Andrzeju? No, obydwa zespoły grają bardzo dobrze w obronie, obydwa zespoły grają dobrze w kontry, także możemy się spodziewać dłuższych akcji. Zobaczymy jak Włoszki dadzą sobie radę z przyjęciem, jeżeli dadzą sobie radę z przyjęciem i Malinow rozprowadzi troszkę blok, no to będą skuteczniejsze, bo jeżeli będą biły na podwójnym bloku, to Japonki to wyblokiem czy obroną to będą cofały, także tutaj szansa zapunktowania w pierwszej akcji jest tylko i wyłącznie przy bardzo dobrym przyjęciu i przy rozprowadzeniu bloku na pojedynczym, żeby można cios zadać. A więc dużo zależy od rozgrywających. La Gazeta dello Sport zapowiada ten mecz jako ostateczny test wartości dla dwóch drużyn, które w ostatnich latach przemeblowały swoje składy, odmłodziły swoje reprezentacje, a wciąż znajdują się w elicie. No i zobaczymy, kto ten le test lepiej zda. Oba zespoły walczą o wyjazd na turniej finałowy Final Six. Rozpoczęły Włoszki od dobrego ataku z zagrywką oczywiście rozpoczęły Japonki, ale mieliśmy dobrą akcję na środku Kirikeri. No właśnie rozpoczęły to, co, co myślałem, że zaczną grać pierwszym tempem, żeby zmusić środkową Japonii tam do skakania do tego pierwszego tempa i później dopiero mogą sobie pozwolić na granie skrzydłami. Natomiast e, Japonki są najsłabsze, jeżeli chodzi o obronę, właśnie w obronie przeciwko pierwszemu tem, tempowi. E, temp. Temp. I ten. I natomiast wszystkie piłki ze skrzydeł, nawet e, ostre, trudne, są w stanie wybronić, bo to jest taki chleb powszedni, co trenują do zatracenia sił. Natomiast tutaj troszkę boją się tych piłek mocno uderzonych z pierwszego tempu. No jak na razie widzimy, mają problem ze skończeniem pierwszej akcji Japonki. No jeżeli nie rozprowadzą włoskiego bloku, będą miały takie kłopoty. 3 do 0. To była agresywna zagrywka Bosetti. Na tyle agresywna, że no zatrzymała się na siatce. Chciała dać skróta, ale nie przy tej paraboli lotu piłki, bo była za niski i parabola lotu piłki, że tam w 3 metry trafisz tą zagrywką, a byłoby to skuteczne. Historii błąd. Pierwszy punkt dla Japonek. Nie było pierwszej akcji. Mają szansę Japonki na szybką kontrę, ale jest drugi blok. Świetnie na skrzydle Alessia Genari. No Japonki szybko muszą pójść po rozum do głowy i zacząć czytać pierwszym tempem, bo jeżeli je tak będą czytać jak do tej pory włoszki, to one ze skrzydeł nie dadzą sobie rady. Nawet obijanie ma blok, no bo są technicznie na tyle dobre, że mogą ten blok obijać, ale jak jest dobrze postawiony, to <śmiech> nawet jest to trudno obić. Kimura przyjęła na trzeci metr, kolejny blok ustawiony, ale tym razem obity skutecznie na zewnątrz. Miała szczęście, że prawa dłoń blokującej zewnętrznej nie była do boiska ustawiona, bo tak by dostała problemu tym piłkę. Dwa do czterech. I zagrywka po stronie Japonii. Znowu serwis w Genari. Nieskończony pierwszy atak. Teraz właśnie Genari ma szansę uderzyć i robi to dobrze pod górę, po bloku. Nie zdołały już wyasekurować tego Japonki. 5 do 2. Ale już akcja się zatoczyła, dlatego że zaczęły z grać. I tutaj już następną wybrok i nas będą następowały i właśnie kontrataki. Indre Sorokajte, mocny serwis Kimura znowu na trzeci metr. Ach, była blisko obrony Libero Włoska, Monika De Gennaro. No, gdyby krok do przodu zrobiła, a nie od razu rzut, to by się miała ta piłka. Być może zmylona trochę tym wyblokiem. Tak, tak, na pewno zawsze. Teraz jest świetne trudniej. przyjęcie, ale a... złe z kolei rozegranie. Za nisko, nie w tempo. Nie wiem, czy Malinow nie bała się dotknięcia siatki, bo teraz trochę rzeczywiście muszą o tym myśleć rozgrywające zwłaszcza Była właśnie. Była troszkę wrzucona z tą wystawą. Nie było łatwo. I już odrobione straty, tylko jeden punkt stracą Japonki Miyu Nagaoka na zagrywce i problemy z przyjęciem. Indre Sorokajte. Nie był to najmocniejszy cios, bezpiecznie raczej uderzała, a teraz Japonki świetnie kontrują. I jest już remis 5 do 5. To, to już było typowe robicie. Japonki, one atakują tak z przedramienia dobrze, w ostatniej chwili jeszcze skręt w nadgarstku. Zawsze ta piłka uderzy w głowę i wyjdzie w aut. Sarina Koga, którą Państwo... O, podrzuciła <śmiech> sobie tragicznie tą piłkę. 
překročovaný aj, aj, aj. Chtěla, že uratovat takým lobíkem, ale překročený pěncové bojiska. To řádký výdok. Trochu zabavné. Může měj dva autorky takého servisu. No, podžu to jest něco než polova sukcesu, no? za grivce. Ale potřebný blok byl, tylko pomoc, no? Tradycyjnie w ostatnie próbuje przełamać gdzieś i obić blok. Bronią się jeszcze Włoszki. Jeszcze raz w ostatnie. Teraz technicznie, no, na to potrafi bardzo dobrze. 7 do 5. Właśnie urozmaicony atak, żeby one nie stały tam w tyłu i nie czekały na tą piłkę, bo wtedy stają się taką gumową ścianą, która odbija wszystko. A takie zmiany właśnie, skrót, yy, uderzenie, skrót, uderzenie, kliwka powoduje, że mają troszkę kłopoty w obronie również Japonów. To dla mnie są w dalszym ciągu jedno z najlepszych zespołów na świecie, jeżeli chodzi o pracę w obronie i pracę z kontry. No i chyba tu nie będzie dyskusji. 6 do 7. Po kontrataku Japonek przeszkadzał tam sobie troszeczkę w obronie Włoszki. Sarina Koga już gotowa do zagrywki. Popsuty ten serwis. 8 do 6 na pierwszej przerwie, przerwie technicznej prowadzą, ja, prowadzą Włoszki oczywiście. Które tak dla przypomnienia ostatnie spotkanie, jak na wcześniej nie była tak często wykorzystywana na środku, bo to nie jest chyba też trzeba powiedzieć taki naprawdę najmocniejszy skład reprezentacji Włoch. No na pewno trakcie... diów, diów tutaj widać, że yy, na pewno jest chora, bo opatuszona stoi tam w rezerwie kwadracie, a na Japonki byłaby bardzo potrzebna, bo tutaj no, na Japonki trzeba mu odkować. One muszą mieć kłopoty z wyciągnięciem tej piłki i na pewno Diów byłaby tutaj w pierwszej szóstce, gdy była zdrowa, także podejrzewam, że na jakieś przeziębienia to, bo od początku nie gra jest no, ale nie gra właściwie od tygodnia, więc to przeziębienie jeszcze powinna już dawno wyleczyć. Może rzeczywiście to jest kwestia zwykłej dyspozycji, lepszej dyspozycji Indre Sorokajte. Za wiele diów nie pooglądaliśmy w tej edycji World Grand Prix, więc nic o ich grze tak naprawdę powiedzieć nie możemy. Teraz dłuższa na razie, akcja. Na razie. Tak jest, na razie. No Techniczny na, na, tak, na, na takie akcje byłem przygotowany tutaj, że to będzie trwało troszkę. Jak na razie pierwsza taka długa wymiana wygrana przez Włoszki z drugiej linii Alessia Gennari. To właśnie kolejna młoda siatkarka, jak na razie jedna z wyróżniających się postaci we włoskim zespole. No zobacz, taka młoda rozgrywająca, młoda atakująca, one grają że dojrzałe zawodniczki. Tutaj na naprawdę ten cykl odmłodzenia reprezentacji, który zapoczątkował Bonita w ubiegłym roku pokazał, szczególnie nam, bo myśmy popełniali tyle błędów z naszą reprezentacją, że tam połowa młodych, połowa dojrzałych zawodniczek, po 30 tam parę zawodniczek miał na Mistrzostwach Świata i o tym zespołem, budując nowy zespół właściwie, zrobił czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata. To jest słuszna droga. Tą drogą poszedł w tej chwili Jacek i wierzę w to, że właśnie już na Mistrzostwach Europy będziemy tak daleko, żeby zacząć walczyć o medale. 6 do 10, tymczasem po przerwie wziętej przez trenera Manabe. Druga akcja, Japonek próbują powtórzyć, obróciła po prostej Sori Kimura, zahaczyła o blok szczęśliwie. No szczęśliwie oczywiście, z zamysłem. Z zamysłem, ale tam było na granicy już minięcia tego bloku. A tu będziemy ale, mieć to dokładnie. Ale śliczna akcja była poprzednią akcją, gdzie Japonka próbowała właśnie splasować, kiwnąć na piłkę za blok, a blok jej wrzucił tą piłkę z powrotem. To jest właśnie y, bardzo dobre tempo bloku i tutaj musisz wyższą piłkę kiwnąć, a jeżeli wyższą kiwnąć, to ma obrona szansa czasu. dojścia, tak, więcej czasu. Także to są takie momenty, które mnie, załóżmy jako trenera, strasznie cieszą, bo to widać jak zawodniczki rozgrywają między sobą te małe gierki. To jest właśnie taki, taki, taki wisienka na torcie, no, jeżeli chodzi o siatkówkę. W kraju kwitnącej wiśni zresztą. Tak <laughs> Tutaj mamy prośbę o wideo weryfikację. Ale kto prosił? Bo nikt tak staje się. 
Tak, ale chyba o to dotknięcie bloku, czy tam rzeczywiście doszło do tego dotknięcia bloku. Tak, to było była tak, maleńka to było tak na granicy. To było bardzo subtelne otarcie, ale Dostał, wydaje mi się, że może, może dostał informację od zawodniczki, że nie otarło. I dlatego zrobił yy, wideoanalizę, bo inaczej to było bez sensu. Musiał mieć kontakt z zawodniczką, która blokowała. Co nie znaczy, że może wyjść na wideo, że, że otarła. No. Tak, rzeczywiście w momencie w ferworze walki tak, nie czuje się no. dokładnie wszystkiego, czego się czuć i widzieć nie chce czasami. Ale dość długo trwa ta wideoweryfikacja. Na razie dłużej niż jakakolwiek akcja w tym meczu. Bo nie ta aktorska pociągnięcia, ale, ale nie udało się. Nie ma zmian decyzji. Pozostajemy zatem przy punkcie numer 7 dla Japonek. I zagrywa o tak. Wow. A serwisowy spadła ta piłka w stan zagrywka. Właśnie wygląda, że ona wyjdzie mecz za boisko. Wyłącza w ostatniej chwili. Pada jeszcze pół metra w boisko. Bardzo dobrze zagrywka. Umiejętność, umiejętność uderzenia właśnie z takim wycofaniem ręki, skróceniem tego momentu uderzenia. Teraz już piłka szybuje, była teraz, po sesji. No teraz już nie była tak trudna to żeby. Zdecydowanie krótszy serwis przyjęła i bez problemu skończyła Lucia po sesji. Widzimy, że tutaj zareagowały do pierwszego tempa siatkarki, ale... No i tam się spóźniły, nie sięgnęły tej piłki, już przelatywały właściwie bloki. Miała autostradę do strzelenia. Ofelia Malinow. No, też trudna bardzo zagrywka. Świetnie broni Monika De Genaro w roli rozgrywającej Bosetti. Ach, nie wykorzystały szansy Japonki, ale pomogła im Bosetti kiwając w aut. Tutaj sobie prezenty. Dokładnie, wymiana uprzejmości. Tak, Ostatecznie Panie... to Japonki skorzystały najbardziej. Panią trzeba przypomnieć, że to przecież nie Boże Narodzenie. W środek lata. Choć nie wygląda przynajmniej w Polsce za oknem. 9 do 11. Dobrze, Genari przyjmuje Kirikela. Świetne, szybkie rozegranie na środek. To jest zasada na Japonki. Ile się da pierwszym tempem, środkiem grać? Jeszcze przysunięta, dobre dwa metry. Tutaj jest najłatwiej Japonki zniszczyć. Skrzydła. To jest... Taka woda na młyn japońskiego grania właśnie z kontry i w obronie. Tymczasem same po raz pierwszy zagrały dzisiaj pierwsze tempo. Tak, to mnie dziwi, że tutaj nie było założenia, żeby grały też pierwsze tempo. Tylko zaczęły grać właśnie z skrzydłami bardzo dużo. Co z różkami będzie nieskuteczne, bo nie dość, że blokują dobrze, to są dobre w obronie i w końcu, także... Muszę przyjąć tą samą zasadę, co na mnie przyjmują przeciwnicy. Grać jak najwięcej pierwszego tempo. Indre Sorokajta tymczasem to jest jej bodaj pierwszy atak dopiero skończony. Jak na razie mało widoczna atakująca reprezentacji Włoch, ale teraz udało się zdobyć ten 13 punkt. Kirikela. Oh. Niewiele zabrakło. Yeah, okay. To wysoka. Żeby nie powiedzieć długa siatkarka, więc ona rzeczywiście jak zagrywa tego No ona chciała e, tak z góry w dół, tak. z góry w dół i troszkę już przesadziła, ale w tym kierunku powinna się poruszać, bo to jest to, czym się lwy karmi, taką zagrywką. Genali nie dokładnie no. przyjęła i do tego jeszcze wyrzuciła swój atak w aut. No, chciała strzelić nad blokiem, ale nie dotknęła paluszku. Chociaż punkt dotknęła. widzimy. Jednak dotknęła paluszku. Bo to była tak nad blokiem i musiał być tacz. Sędzia powinien widzieć to najlepiej, bo było to tuż przed o, jego nosem czasami rozgrywane, tylko, ale dokładnie. Czasami tylko na słuch, wiesz. Czasami są takie małe obtarcia, że tylko go słyszysz, a nie, zobo nie do zobaczenia. Nie? Tak. Środkiem zaczynają coraz więcej środków kombinować Japonki. I kolejny dobry atak Alessi Genari. No rzeczywiście dobrze nam się prezentuje e, ta siatkarka, 24-letnia wciąż. Która do tej pory raczej rzadko przewijała się przez reprezentację seniorską. Chciałbym powiedzieć, że Bonita znów trzeba dobrej roboty robi. 
zawsze to robił. To był kiedyś w 2002 roku, już od świata, z wróżkami. Później mu troszkę odbiło i miał międzyludzkie kontakty, problemy, do tego zawodniczki mu go pożegnały z reprezentacji. Ale widać, że on zrozumiał związek, wrócili. To do dobrego specjalisty należy wrócić i on udowadnia już od ubiegłego roku, że mimo przebudowy zespołu utrzymuje się cały czas człowiek. W światowej siatkówce także to jest, to jest sukces trenera. W międzyczasie jeszcze przypominamy epizod z polską reprezentacją. Też miał kłopoty międzyludzkie. Tak, to, właśnie jak powiedziałeś o tych międzyludzkich problemach, myślałam, że już nawet o polskim, tak, o już, polskim epizodzie mówisz. Ale... Raczej, raczej nie żegnały się i nie widały się dziewczyny. No ale to były jego problemy, do których dojrzał, zrozumiał i widać, że już mu nie przeszkadzają. Każdy, każdy musi kiedyś dojrzeć to. No. Był młodym trenerem, wygrać w jego wieku Mistrzostwa Świata z zespołem, z Włoszkami, które nigdy nie były mistrzeniami świata, to nie może naprawdę no, troszkę Sodówka? sodówki się nazbierać e, ja gdzie nie Ja mam nadzieję, gdzie. że nasz mistrz świata na Stefan Antiga o sodówce nie pomyśli, nie, na pewno nie. nie zapowiada to jest inny, się. inny charakter człowieka. Dokładnie. E, Bonita to jest aktor, Bonita to jest taki człowiek właśnie, który pod publiczkę lubi coś e, popracować. I, I to mu troszkę tam wszystko razem przeszkadzało w życiu i w pracy. Ale w tej chwili widać, że się zorientował w tym wszystkim, uspokoił i w naszym ciągu aktorstwo, ale u każdego trenera jest potrzeba trochę aktorstwa. Stefan Antiga, o którym wspomnieliśmy przed chwilą, czy nawet we Włoszech się nie odnalazł, jak próbował tam grać i po jakimś krótkim okresie gry stamtąd się eksmitował. Jakoś nie odpowiadają mu w ogóle do dlatego, grania. Dlatego mu tak odpowiada Polska. On jest jako Francuz bardziej zbliżony charakterem do, do nas, do, do Polaków. Dlatego mu tak odpowiada. Całej rodzinie odpowiada tutaj wszystko w Polsce. Bo to jest jednak sprawa charakteru, ustosunkowania się do sposobu życia, sposobu bycia, rozmowy z ludźmi. A teraz już wracamy do tego, co się dzieje w Japonii. Zablokowana Miyu Nagaoka. Po asie serwisowym kolejny punkt blokiem zdobywają Włoszki. 18 do 11. Dziwię się, że przy takim przyjęciu cały czas jest za dużo gry na skrzydłami. Że trener nie zwraca na to uwagę. I nie zmusza swoich zawodniczych do grania właśnie kombinacjami i jak najwięcej środkiem i pierwszym dębem. A to był kolejny blok Alessi Genari, która wyrasta nam tutaj na liderkę swojego zespołu jak na razie. Także w ataku do przysoby poczyna ta siatkarka. Cztery punkty w tym elemencie. Podwójna zmiana o Japonie. Mija Shita za Nagaokę. Także zmiana na rozgraniu. No podwójna zmiana. Bo... Tak, tak, tak. Koto opuszcza boisko i Ishi. Pod siatkę, a więc wyższa z siatkarek atakująca ma wzmocnić blok. Jest świetna obrona no ale, Bosetti. Ale to nic nie daje. Nic nie skrzydło i to też nic nie daje. Dotknięcie siatki. No, tak, no to, to, to mam szczęście. No. No tylko i wyłącznie błąd w tym momencie uratował Japonki, bo nie radzą sobie, tak jak mówisz, ze skończeniem ataku przy tym podwójnym bloku ze skrzydła. No, Włoszki nauczyły się tego, co one same mają. Grania wyblokiem i dobrze w obronie doprowadzenia piłki do kontry. Że grają tutaj częściej pierwszym tempem niż, niż Japonki, no mają tą zasłużoną przewagę. No i do tego jeszcze tutaj na przykład Pipe nam doszedł w tym warunki, momencie w wykonaniu Sorokajte. Warunki wzrostowe też yy, na pewno <śmiech> mają jakiś wpływ na to, że nawet z niedokładnych wysokich piłek mają większe szanse niż Japonki. Dobrze ustawiona Sorokajte jeszcze teraz zdecyduje się uderzyć. Bronią Japonki. piłki, bardzo dobra, tak? Ach, cóż za błąd. Teraz miała być krótka kiwka tuż za siatkę. 
Ale Juki Ishii nie przebija i nawet na drugą stronę. 20 do 13. No to o, dość zaskakujące. Ona powinna wziąć pełne ryzyko i zaatakować tą piłkę, ile ma z bloku. Właśnie, tym bardziej, że było widać, że ten blok odskakuje. Dosyć wcześnie sygnalizowało Włoszki, że odpuszczają. A tutaj niedokładność w rozegraniu, nieczysto uderzona piłka. Bo set jeszcze bronią Włoszki. No świetnie, jak na razie spisują się w obronie. Ach, podpaliła trafiłam. się, podpaliła tak się jest. tutaj. Za dużo, za dobrze szło, ale tak. Sijenari teraz uwierzyła w swoją siłę. Gdyby, gdyby troszkę wyżej strzeliła, to wygrała tą akcję. No ale brawo za walkę, bo naprawdę nie odpuszczają Włoszki. Czujne do samego końca. Grają to samo w obronie co Japonki. I, I w końcu są nawet skuteczniejsze, bo mówię, no nawet wysokie piłki są w stanie więcej zrobić. Tutaj próba odrzucenia ich od siatki uważam, że jest złą yy, przemyśleniem, dlatego, że one mają za dobre przyjęcie. Czyli nie opłaca tak dużego ryzyka yy, stosować przy wykonaniu zagrywki. No i teraz ryzyko podjęła Guigi, ale szczęśliwie przeszła piłka na drugą stronę i to jest kolejny blok Włoszek. A czwarty te, już co najmniej. A te uparcie grają skrzydłami. No, znów można było grać pierwszym tak. Za każdym razem to skrzydłowa blokuje, o ile mnie mój wzrok nie myli. Zawsze jest to dłoń lub obie dłonie siatkarki blokującej na skrzydle. A więc teraz w obliczu kolejnego podwójnego bloku Saori Kimura kiwa. No ale tak. Desperacko. Desperacko. <śmiech> opadając już nie wiedziała co zrobić właściwie z tą piłką. I dlatego tak zmyliła Włoszki, bo one stanęły i nie wiedziały, co będzie. A tam wpadło do skarbonki, na znaczy do tych boiska to jest taka skarbonka nasza siatkarska. 15 do 22. To jest znowu świetne przyjęcie. Szybka akcja na skrzydło, świetne tempo. Luci Abosetti 23-15. To jest, to jest właśnie przygotowane tym, że zagrały bardzo często pierwszym tempem i środkowa w tej chwili czeka. I... Już środkowej nie było tam przed tym bloku. No i do tego tempo właśnie tej akcji Luci Abosetti potrafi Bardzo atakować dobrze. z niskich piłek. I tak też teraz wyglądała ta akcja. Świetne przyjęcie. Jeszcze bronią Włoszki, mimo że to była no, tak dość to dobra piwka. No proszę. I tutaj się włącza już fantazja. Piłka właściwie no. przypadkowo rzucona na środek, a Kirikela uderzyła bez W Japonii w domu... Dają i lanie i to ostre. 24 do 15, pierwsza piłka setowa Japonki, jak na razie nie mogą się kompletnie odnaleźć. Grają taktycznie zupełnie źle. Dziwi się trenerowi, że on tego nie zmienia. Czy I one, kolejny blok punktowy. Czy one są tak mało elastyczne? Nie wiem, ale ja bym tutaj zupełnie taktykę ataku zmienił. Zobaczymy jak będzie to wyglądać w drugim secie. Na razie pierwszy wygrywa reprezentacja Włoch 25 do 15. Wracamy po przerwie. I pierwszym tempem w ogóle środkiem siatki skrzydła, skrzydła mu nie zagrały, widać to było cały, przez cały set, nie zmieniały tego, zagrały chyba z dwa czy trzy razy tylko środkiem, yy, to jest dużo za mało. No i widzimy, że będzie zmiana, mamy tutaj z osiemnastką Miyabe. Nie czy na siłę ataku yy, na skrzydło, ale to... Za Miju na gałkę chyba tak. Tak, to nie będzie, to nie będzie, to nie będzie w dalszym ciągu skuteczne. Środek, środek, jeszcze raz środek. No ale to jest problem japońskiego trenera, japońskiego zespołu. Każdy ma swoje problemy i musi je umieć rozwiązać. Włoszki na pewno też by jakieś tam znalazły, ale na razie z większością sobie radzą. I przyjęły bardzo dobrą taktykę i konsekwentnie ją realizują. Za co trzeba przyklasnąć A tak i właśnie... dziewczyną i bonicie. Zerknęłam jeszcze w metrykę pani Airi Miyabe, rocznik 98, a więc niespełna 17 lat, bo 29 lipca dopiero skończy, 181 cm. Debiut w reprezentacji, a więc witamy. Nie widziałam też, żeby grała w jakimkolwiek wcześniej meczu, a więc chyba taki debiut ale, 100%. Ale na Japonkę to na mnie nie wygląda taka... Gdzieś Eskimoska, nie Japonka. 
troszkę jakieś takie pochodzenie? No tak, korzenie chyba ma nie, nie czysto japońskie, ale jeszcze jest za mało znane, że żeby pisano o tym w Wikipedii. Co? Skąd pochodzi? Wiecie, że kąt podania równa się kątowi odbicia jeżeli dłonie w bloku są od zewnątrz do wewnątrz skierowane, to nie obijesz tego bloku, ta piłka wróci w pomarańczowe. Ale nie potrzeba atakować na skrzydłach, no, <śmiech> można gdzie indziej. Teraz była próba zagrania rzeczywiście ze środkową, ale znowu gdzieś w okolicach antenki i znowu zablokowane Japonki. Świetnie broni Monika De Gennaro. Druga linia. Zbłata Zatrzymana. Źle taktyczne. Druga linia nie miała prawa być teraz rozgrywana. Nie skończyły za wąsko, tamtej akcji. Za wąsko Może stały. teraz. Za wąsko stały. O, to to nie porażenie. Nie? Ale to jest mówię, to, to jest karbonka, ten środek już. To, gdzie trzy, cztery zawodniczki, nikt nie wierzy piłki. Zawodników też. Mamy tam taką świnkę, która stoi na tym środku boiska i zgarnia te pieniążki do siebie. Świnka nomen omen, tak, można powiedzieć, że takie zagranie nieładne <laughs> ze strony rywali. Ale rzeczywiście zarobiły, zarobiły Włoszki kolejny trzeci punkt. Tutaj będzie jeszcze wideo weryfikacja. Pytanie, czego będzie dotyczyć? Dotknięcie siatki chyba. No to, Czy blok... To blok ale nie, bo no, czekaj, bo to sprawdzają to... Japończycy, to, to nie dlatego, wiem, dlatego się zastanawiam, czego tak, dotyczy ta wideo, tak, weryfikacja. Tak. Bo przecież daleko od siatki kiwała Lucia Bosetti. A sprawdzać możemy z tego, co mi wiadomo, tylko ostatnią akcję, a nie wcześniejszą. No dobrze, no, jest to może przerwa zamiast czasu na przykład. No tak, no, ale w tym, w, przy tym wyniku stracić challenge no nie jest najlepszym pociągnięciem coś nie ma swojego dnia dzisiaj pan trener Japonek taktyki nie zmienił w dużym ciągu grają skrzydłem no i jednak sprawdzamy poprzednią akcję czyli blok ale widzimy że tutaj było wszystko w porządku bardzo blisko taśmy ręce ale bez dotknięcia No, chyba jednak co innego widzi pan Manamę. Nie wyspał się dzisiaj ewidentnie. No, trzeba, trzeba chyba do okulisty pójść. Bo myśmy dokładnie widzieli na powtórce szalendżowej. Malinow no. cały czas na zagrywce. Szybka akcja na lewe skrzydło do Saori Kimury, ale ta nie kończy. Cały czas dobry blok Włoszek. Teraz bez bloków out powędrował atak. No to jest pro... 4 do 0. To jest sprowokowane przez Włoski. One blokują je raz, drugi, trzeci i one próbują jeszcze większe ryzyko, jeszcze tam bardziej górą, czy jeszcze bardziej robić blok i tutaj produkują błędy. Ale to jest w dalszym ciągu cały czas błąd taktyczny, że grają za dużo skrzydłami. A Malinow nie chce popsuć. Jak na razie cały czas dobre serwisy tej siatkarki. Znowu blok. I znowu blok punktowy, no naprawdę zamurowane Japonki, kompletnie bezradne. 5 do 0. Prosi o czas Masayoshi Manabe. No, trudno rzeczywiście przedrzeć się na drugą stronę, już nie mówię o biciu w pomarańczowe, ale no, tak jak dobrze. mówisz, no, to, to rzadkość zobaczyć taki, no, ale taką trzeba, grafikę. Trzeba coś, coś zmienić, coś działać, no nie można, nie można podkładać głowę, wiesz, jak cię dożynają, żeby jeszcze brać ciebie, rzucili mnie tą głowę. Coś trzeba zadziałać, no on nic nie działa. Pozostawia wszystko w tej grze, którą na co dzień skutecznie. Tak, no, może się coś dowiemy z tabletu. <grym> Jak to że, było? Że należy może to nie ta środkiem. taktyka, nie tak. na ten mecz. Może to na Chinki. <grym> No bo przypomnimy, że jeszcze z Chinkami i z zespołem z Dominikany będą bić się Włoszki i Japonki. A ty miałeś przyjemność i obowiązek no, obejrzeć mecz Chiny Dominikana. Dominikana nie jest w pierwszym składzie. Yy, no, grają nawet poprawnie, nie można, nie można to za dużo narzekać. No. Widzisz, nawet nie Wreszcie w tempo zagrana, ten. nawet nie w tempo zagrana. Tak, nie najlepsza akcja, a suma sumarą skuteczna. 
Przez środę chwilę Ale niewiele brakło i znowu by Włoszki podbiły. No tak, no bo ona nie była w tempo zagrana, ale to już jest inna sprawa. Ważne, żeby taktycznie coś zmienić. No i tutaj, jeżeli zaczną grać środkiem, to znaczy, że wreszcie poszły po rozum do głowy, no. No teraz nie miała szczęścia Indre Sorokajte. Oczywiście zaczęło się od dobrej zagrywki, to trzeba także oddać Japonom, że to był no, tak, dobry ale, serwis. Ale wystawa była niedorzucona na skrzydło, ona musiała atakować po skosie. <śmiech> była troszkę za daleko od piłki, bo gdyby nie trafiła w taśmę górną, to najprawdopodobniej by ta piłka jeszcze w boisko była. Te grają konsekwentnie, te grają konsekwentnie. O, teraz troszeczkę chyba Spóźniła się zabrakło tak, Spóźniła wysokości. Się. Atakująca się spóźniła i... Ale umiała wybrnąć. Tak. No, opadając, spóźniła jeszcze tą piłkę. To było jedyne, co mogła zrobić, ale... Ona musi wznoszącą piłkę uderzyć, a ta piłka już uciekała do sufitu. Przyjęła teraz świetnie Kimura. Jest kiwka. No i zagapiła się troszeczkę Genari. Zamknęła oczy przy bloku. To jest ten problem, którego się trzeba nauczyć, bo... Nie wiesz, ty, przez krótki moment nie wiesz, gdzie jest ta piłka. Wiesz, wiesz gdzie, gdzie jest powietrze, ale gdzie? I sama asekuracja... Myślę, że i z otwartymi oczami się gubią. No tak, ale sama asekuracja mogę wykonać tylko wtedy, kiedy wiem, gdzie mi się piłka od bloku odbiła. Wyższa piłka do Sorokajty. Ta chciała sprasować o tej naszej już dzisiaj przywoływanej skarbonki. No ale proszę, Japonki oddają Podwójną. nawet Zgadza mając się. prezent po swojej stronie. Nieczyste odbicie. 7 do 3. Nie ma dyskusji, nie ma wątpliwości. A także widzimy tutaj z siódemką Mai Yamaguchi się pojawiła. To kolejna zmiana na środku siatki. Żelazną rezerwę sięga pan trener. O, no i to chyba było pierwsze uderzenie Aerii Miyabe, tej osiemnastolatki japońskiej mulatki. Akurat musiała dostać piłkę. A później zastanowimy się, czy w międzyczasie będziemy rzucać na skrzydło piłkę. No, kibice w Saitami jak na razie nieuciszeni jeszcze, ale też i niezadowoleni na pewno do protest praw. Kilikera teraz wyrzuca ale oni Serwisko. zawsze dobingują, czy wygrywają ich zawodnicy, czy mężczyźni, to zawsze jest doping. I przychodzą tylko na mecze Japonek i Japończyków. I na wszystkich innych meczach masz po To prawda. To jest tragedia, wiesz? W kraju, który kiedyś to było nie do wyobrażenia. Nad blokiem teraz atak e, Włoszki. Nie skończyła no, Genari. Ba, bała się drugi raz popełnić błąd. Sorokajce trochę straciła równowagę, ale jest świetna obrona Moniki de Genaro. Ach, szkoda, że nie broniły Włoszki, bo po plecach mogła praktycznie ta piłka jeszcze zostać podbita. Nie ma tutaj zabronionego ale zobacz, odbicia zobacz. plecami. Młoda dziewczyna to będzie duża przyszłość ma przed sobą. Długą rękę bardzo, zobacz, do kolan. Drapie się na stojące po kolanach. <laughs> no, skacze, na pewno ma Skacze rewelacyjnie, zasięg. skacze rewelacyjnie. Także to może być taka, taki młotek tam na lewym ataku, daj Boże zdrowie, no. Bo to kuchro, to nosi ją w powietrze. Stopa długa, mięsie długi, także dźwignie są. Trzeba tylko siły tam przyłożyć. A tymczasem jej wiza wija, ale o kompletnie innej fizjonomii. Indresoro Kajte. Zablokowana ta kiwka, czujna na środku Guigi. 10 do 5. Tak, powinno być zblokująco, żeby rozgrywająca przeciwnego zespołu stoi w pierwszej linii. Zrobią to bardzo dobrze i z tego powodu masz dużo mniejszą procent własnych błędów. No Włosi to znani są doskonale z waszej konsekwencji taktycznej. Taktyka to jest z analizy, drugie imię. Z analizy, tak. One analizują wszystko i wszystkich. Blok auta, więc y, widzimy, że rozkręca nam się powoli ta młoda atakująca Miyabe. 6 do 10. Wysoko złapana i uderzona troszkę, piłka. Troszkę za wcześnie była w powietrzu do, do tej wysokości piłki, bo ona uderzyła ją opadając. Nie mogła w najwyższym punkcie. Dobrze przyjęła Genari. Przez podwójny blok na razie dzisiaj. No ale to jest taki podwójny blok, wiesz, ze szwajcarskim serem w środku. Wiesz. 
tam gdzieś przelatuje ta środkowa, one nie zdążają właśnie przez to, że Muszą się dać często środka. tak pilnować środka, często grają w ośrodku środka. Płaskie przyjęcie, nie będzie tutaj dobrego rozegrania. Teraz druga linia przekroczona zdecydowanie, nawet jeśli ten atak byłby poprawny, to nadepnęła przeszła linię trzeciego metra. No zobacz, Włoszki, Włoszki mają tak pozycyjną obronę, bardzo dobrą, jak i do piłek, do których trzeba dojść również. Także one tutaj górują nad takimi dobrymi specjalistami, jakie są Japonki, jeżeli chodzi o obronę, jeżeli chodzi o kontrę. W tej chwili Włoszki górują swoją kontrą. To tak jak wygrać z Rosjanami w bloku albo w zagrywce. Tak. No może nie z tymi obecnymi, w obecnej dyspozycji, bo oni akurat teraz wiemy, jak sobie radzą mówią. Tak, ale ci obecni, którzy, jeżeli są w dobrej dyspozycji, to tak, ci tak, świstają tak. A piłki zaraz... koło uszu przy ich zagrywkach. Malinow teraz wykluczona z rozegrania. Jest po prostu atak Sorokajty nieskończony. No i miała piłkę na rękach właśnie atakująca włoska w obronie, ale nie zdołała już podbić. Nie. Na rękach, ale rękach takich powykrzywianych tak, dosyć nie, mocno. Nie, nie wiedziała do ostatniej chwili, czy to od dołu odbijać, czy to palcami odbijać. Szła piłkę na wysokości piersi i tak wiesz, górne części tułowia i tutaj jedyną szansą było właśnie górne odbicie. Coś pan Bonita ma do wytłumaczenia pani sędzi, nie? To jest sędzina z Korei, jeżeli się nie mylę. Tak jest. Taka bardzo wysoka. Czy atak chyba Tam przy... nie, był, nie było dotknięcia siatki po ataku? Albo, albo przy bloku yy, jedynki. No tak, zaraz zobaczymy może na powtórce. Na razie widzimy. Tak, blok sprawdzają, czy nie było bloku. Nie, nie było tutaj dotknięcia. Czyściutko. Tak jest. Przeszła piłka obok. A więc rzeczywiście punkt dla Japonek, ale to wciąż cztery oczka straty. A teraz prosty serwis przyjęty bez najmniejszego problemu, ale za niska ta piłka i mogła uderzyć Guigi. Jest kontra. Kiwaj na Japonki. Ale z tej sytuacji rewelacyjnie. No tak, bardzo ładny techniczny no. plas. Teraz kontrują z kolei Japonki. Jest dobry atak. No tutaj właśnie. Muru Yoshimamura. Wyszło im to co ten, ale blok pomógł, bo wyskoczył za wcześnie. Prowadzi, ale w momencie opadania nie dość, że nierówny blok, to jeszcze w tempie za wczesnym. Zmniejszają straty Japonki. Mocny teraz atak. Luci Bosetti, ale nieskończony i proszę, jest kolejna kontra dla Japonek. 10-12. No chciałem Ci powiedzieć, że ja tu przed meczem nie powiedziałem, że ja się tu spodziewałem właśnie zaciętego pięciosetowego meczu. Dlatego, że są o podobnej kulturze gry obydwa zespoły. Japonki troszkę zawaliły taktycznie tą sprawę, dlatego dostały duże szanse yy, Włoszki. W tej chwili Włoszki Zaczęły się troszkę gubić, odchodzą do swojej koncepcji grania, bo one w tej chwili odsunęły się od konsekwentnego realizowania tego, co robiły do tej pory i od razu mają kłopoty. Albo też wykonują to nie tak dobrze jak do tej pory, bo tam próbowały gdzieś uruchomić no, dały się dały szansę w każdym bądź razie Japonką. No. A widzimy, że te wchodzące rezerwowe bez najmniejszych kompleksów próbują wykonywać swoje zadania. Teraz mimo dobrego przyjęcia Włoszki nie kończą już trzeciej akcji. No i mamy 10 do 12. Mai Yamaguchi na zagrywce w dalszym ciągu. Monika De Gennaro niedokładnie przyjmuje. Będzie wysoka piłka do Bosetti. Kończy teraz doświadczona włoska skrzydłowa. No to był taki silniejszy plas. Nie napalała się na mocny atak, nie ściągała go. Ale dzięki temu zaatakowała dość wysoko. Ale ona widzi wszystko i tą dziurę w bloku też doskonale zmierzyła już lecąc do piłki. 
A to je spolorované. To je spolorované. Čestým graním vašte pešo, ten páže majú taký ani iný blok na skrydle Japonky Pužo. Z Božkov a Čižič. No tuto je v obronie, neviem za čego, neblokujúca bola tak blízko ustaviona. Či už z góry zakladala, že menší kývka. No chyba liczyła właśnie na krótką kivkę, tymczasem poszedł bardzo precyzyjny plas. Jest Kirikela, ale teraz wyblokowana. W trudnej sytuacji Japonki jeszcze się wybroniły. Teraz przerzut na skrzydło, ale bra brakuje mocy w tych atakach Bosetti. Czy włączona Sorokajte tak jest? Nie da rady już zaatakować. No to spróbują Japonki swojego szczęścia, ale znowu tylko plas po ich stronie. Sorokajte nie kończy swoich ataków. Włoska atakująca. Skrzydła Włoskie też będą miały kłopoty ze skończeniem. I jest dotknięcie siatki. No szkoda, że taką akcję kończy nam błąd. Ale brakowało tutaj zdecydowania i takiego powera w ataku i po jednej i po drugiej stronie. Teraz próbowała Lucia Bossetti nad blokiem. Oczywiście atak udany o tyle, że nie popsuty, bo nie kończący. Dopiero ten błąd podarował punkt Włoszkom. No ciekawa jestem, czy jest szansa, żebyśmy zobaczyli Valentinę Diów w momencie, kiedy Soroka i te troszkę nam gaśnie w oczach. Mówię, gdyby, gdyby nie była chora, podejrzewam, że na pewno jest chora, bo gdyby nie była chora, to już by częściej korzystał z niej, chociażby na podwyższenie bloku, chociażby na strzelenie tam jednej czy drugiej piłki, która jest niedokładna, ona sobie daje radę ze swoimi dwóch metrami wzrostu i zasięgiem. Widzimy, że tutaj nie było żadnego błędu po stronie Włoszek. A więc rzeczywiście pozostajemy przy tej decyzji o dotknięciu siatki przez Japonki w tej ostatniej akcji i punkt 13 bodaj dla reprezentacji Włoch. 14, przepraszam, 14, 11, ale 3 punkty przewagi się utrzymują. Malinow na zagrywce, ona ostatnio miała dobrą serię. No to teraz kompletnie nieudany już pierwszy strzał. Kompletnie tam była niezła myśl taktyczna, więc pociągnąć to właśnie po rogu i zmusić skrzydłową atakującą do przyjęcia. No myśl, okej, okay, ale metr od no. boiska. Nie zawsze taktyka z techniką w parze chodzą. Bosetti także nie może skończyć swoich ataków. Kiwka. No i proszę, za dużo tam było chętnych do asekuracji. Odkąd Włoszki zaczęły grać częściej z skrzydłem, mają te same kłopoty, co miały Japonki z nimi. Cały czas się o to rozgrywa ta cała partia. Tutaj aż z prawego skrzydła podeszła pod tą asekurację Bosetti, ale gdyby nie reakcja Kirikelli, to rzeczywiście miałaby szansę, żeby tą piłkę wybronić. Jeszcze jeden challenge, chyba sprawdzamy no właśnie nie wiem, co sprawdza Marko Bonita. Znowu jakiś blok w poprzedniej akcji? Ulubione, ulubione zapytanie w systemie challenge, to blok w akcji poprzedzającej. W tym meczu oczywiście. No i tutaj widzimy, że było czysto. Znaczy tam opadając, nie pokazał challenge tego opadając, może... Na dole gdzieś tam było dotknięcie siatki, ale tutaj na górze. No tak, rzeczywiście ten, ten, ten obraz nie pokazuje nam całej długości siatki. Tak. A powinien, bo się tak. zmienił. No teraz wreszcie Indre Sorokajte, ale na pojedynczym bloku, no to obowiązkiem atakującej jest właśnie tak kończyć swoje akcje. Bardzo szybka piłka, dobre tempo. Nie miała, nie było nic do zbierania. Nie ma dokładnego przyjęcia po stronie Japonek. Saori Kimura nie skończyła. Był wyblok. Prawe skrzydło Genari przypomina nam się, bo dosyć już po dawno japońsko. widzieliśmy ją po japońsku odbiła. Czyli jako taką? Ale, <laughs> Oczywiście, że ale... czuję. Jest dziura. No nie, tutaj, tutaj wiesz, piłka od 
zewnętrznej bloku odbiła się, ona miała prawidłowo dłonie ustawione do środkowej, która była troszkę za daleko od siatki, wiesz, spóźniona. Dlatego weszła na piłkę. No ale de facto dziurą między dwiema zawodniczkami. 16 do 13. Reprezentacja Włoch prowadzi na drugiej przerwie technicznej. No, wydaje się, że tych parę udanych akcji Japonek to mogło podziałać dobrze na Włoszki, koncentrująco można powiedzieć, tak mobilizująco. No, muszę do konsekwencji własnego, własnej gry wrócić i nie będę miał wtedy kłopotów. Teraz troszkę odeszły i od razu się zaczęły troszkę kłopoty, ale <śmiech> widać, że pomału tam Bonita strofuje je, żeby wróciły szybko. No, próbują grać tym środkiem, ale Kilikara przestała być tak skuteczna jak wcześniej. Te ataki podbijane. Te piłki nie są aż tak dokładne. No i już się pokazuje dziewczyna z zasięgiem. Ja może zrobię. Pięknie teraz przymierzyła. O tutaj będziemy dobrze widzieć jak ta piłka uderzona. Zobacz, że jej podwyższają nawet tą piłkę na skrzydło. Bo normalnie jest ta piłka przez Japonki szybciej grana na skrzydło. I tutaj jest podwyższana lekko. Wykorzystać jej skoczność i zasięg. Ostatni przy mojej jest wrzutka, no odważnie, świetnie teraz zagrała Malinow Eskirikero. 19-letnia dziewczyna z trzeciego metra decyduje się, wiesz, na takie zagranie, daj Boże zdrowie. No właśnie mówił trener Marko Bonita, że niektórzy sądzi, że takim znakiem zapytania jest postać Malinow w tej kadrze, czy, czy ona powinna rzeczywiście wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności. Marko Bonita z pełnym spokojem stwierdził, że on się nie martwił o jej psychikę, o jej umiejętności. Jest to inteligentna, bardzo zmotywowana siatkarka. Jej, jej rola jest bardzo ważna w tej reprezentacji. No i pracuje nad techniką i, i taktyką. O tą psychikę, o głowę był spokojny. Zresztą to jest dziewczyna, tak jak wspominałam Ci przed naszą transmisją. To jest córka bułgarskich siatkarzy, ojciec trener, mama siatkarka. Wyemigrowali z Bułgarii do Włoch wiele lat temu. No więc w korzeniach ma siatkówkę, we krwi ma siatkówkę. No i widzimy ogromny talent, skoro w wieku 19 lat on potrafi tak prowadzić grę jednej z najlepszych reprezentacji świata. Nie sam fakt, że Bonita stwierdza, że on się nie obawia o jej mentalną stronę, no to już jest ta fundamenty, ta podstawa do tego, żeby z niej zrobić bardzo dobrą rozgrywającą, bo dziewczyna się nie gotuje. E, można z nią pracować na poziomie, bo ta, która jeszcze właśnie mentalnie nie wytrzymuje takich sytuacji trudnych, czy bardzo ważnych meczy, no to niestety trzeba na niej mentalną siłą najpierw do, popracować, a dopiero później na, na techniką i taktyką. A tutaj Rzeczywiście, technika i taktyka wystarczy tylko. Jeżeli ona to złapie, a już jest dość konsekwentna, uważam, to będzie miał duży pożytek z tej dziewczyny. Bo tu nie ma dziury na bloku, ona potrafi zablokować. 183 tak? cm. To jest taki, taki, taka figura i taki wzrost mniej więcej naszej Izy Bełci, która ma 185 prawdzie, ale jest jedną z lepszych blokujących, tak? Tego, jak ją mamy w składzie, to nie ma obawy, że nam tam ktoś szuka dziury na, na bloku i atakuje nad rozgrywającą. Tutaj miały Włoszki szansę na kolejny blok. Już dawno nie było żadnego punktowego bloku, ale jednak Guigi e, obite ręce i piłka wychodzi w aut. No tu jest trudno, bo ona wszystko wykonała prawidłowo, tylko uderzenie piłki było właśnie pod takim kątem, że ona wychodzi po w swojej stronie, atakującej stronie yy, walki. To jest najskuteczniejszy atak, bo tam nie ma już obrony, nikt z niego nie wyciągnie. I znowu za niska, niedokładna piłka do Guigi. Trochę wrzucona w siatkę. Do tego, że była za niska, to jeszcze wrzucona w siatkę. Mają kontrę Japonki. De Gennaro próbowała obronić jeszcze rzutem, ale to była dobra kiwka właśnie. No do skarbonki. To kolejna do skarbonki. Też bogaty wyjdzie dzisiaj z 
tego meczu. Osiemnaście do dwudziestu. Ponki jeszcze nie składają broni. Julię Nabeja, która pojawiła się nam zadaniowo na zagrywkę, ale świetnie De Genaro przyjmuje. No teraz dobre tempo. Ale zobacz, ona do ostatniej chwili nie pokazała, gdzie wystawia piłkę, wiesz, wyskoku. Sylwetka była tak ułożona w powietrzu, że tylko z rąk strzeliła tą piłkę do tyłu. Podoba mi się ta dziewczyna coraz bardziej. Wychowali sobie naprawdę groźną. Zawsze mieli małą rozgrywającą. Bardzo dobrą, ale małą. Zawsze żeśmy celowali tam nad nią. E, ataki. Była prosta taktyka, a w tej chwili będzie to już dużo trudniejsze. Troszkę za daleko od siatki blok. 19 do 21. wygląda. Chyba teraz po prostu skrzydłowe są bardziej skuteczne, głównie w postaci tej młodej osiemnastki, czyli Airi Miyabe. Ale Włoszki troszkę pomagają, wiesz, tym wszystkim. Włoszki w tej, w tej fazie, w tej chwili zrobiły więcej błędów niż w całym pierwszym secie. A to prawda. Do tego, do tego no, mają troszkę gorsze przyjęcie i już nie mogą tyle grać pierwszego tempa, co grały w pierwszym secie. Także odeszły od swojego, od swojego, od swojej taktyki grania. A to owocuje właśnie pozytywniejszą grą Japonii. Tak. No teraz zagrały świetne pierwsze tempo. Shimamura. One mają, znają, one mają przeczucione tyle kombinacji, tyle co one tam chodzą. No Jedna na lewo, druga w krzyż. Nie są mam się prosta gra jak na Japonii. Tak. Wtedy, kiedy nie są pewne siebie, u tak upraszczają grę, wtedy zaczynają liczyć na swoje indywidualne możliwości techniczne, że sobie dadzą radę z tym blokiem, obiją go. A to nie takie proste. Przyjęła postać i jeszcze raz krótka, świetnie rozumieją się Malinowi Kirikera. To była taka, wiesz, na minimum wysokości, jaka powinna być, ale się nie robiła i to bardzo ładnie minęła blok. Zmieściła się w placu. A co ciekawe, to zawodniczki, które chyba się minęły rocznikowo, bo Kirikela 9-4, Malinow 9-6, a więc w reprezentacjach razem nie grały, bo Kirikela grała w kadetkach z rocznikiem 9-5. No chyba, że gdzieś ktoś Malinow wciągnął do starszych roczników. Ale akurat, bardzo możliwe, to, ale jest, to jest bardzo możliwe. Kirikele pamiętam właśnie z młodzieżowych reprezentacji, a Malinow Gdzieś mi się tam nie przypomniało. No może tam gdzieś była jaką drugą, wiesz, i, ale ja podejrzewam, że to było bardzo możliwe, że ona była wiesz... Bo naprawdę są zgrane bardzo, bardzo dobrze. Już nie chodzi o zgranie, wiesz, chodzi o to, że jej doświadczenie. Także ona mogła być właśnie przesunięta do starszego rocznika z uwagi właśnie na swoją mentalność, mentalną siłę i sprawność, jak bym to nazwał. I dzięki temu, dzięki temu zyskała doświadczenie. Widać, że Bonita też z nią pracuje bardzo dużo, jeżeli chodzi właśnie tutaj o taktykę. No właśnie, no, Felia Taka zawodniczka potrzebuje to. Widzimy, zdobywała medale Mistrzostw Europy Kadetek 2013. No to znaczy, że była w tym starszym roku, tak? 2013, no to wtedy... Chyba nie, chyba właśnie ze swoją grupą kadetek zdobyła ten, ten medal dwa lata temu. Także MVP, tutaj taki turniej, torneo ośmiu nacji, czyli ośmiu krajów kadetek. Nie wiem dokładnie co to były za zawody, co to mogły być za zawody, torneo ośmiu krajów. Hmm. Może jakieś... A, Igrzyska Śródziemnomorskie może. Bardzo możliwe. No tak, to rozszyfrujemy może na przyszłość dla Państwa, żeby była jasność. No i to na pojedynczym bloku dała się załapać. Tak niezdecydowanie, ani nie, nie próbowała obijać, ani nie szukać sposób. Ta no i proszę, przewaga przez cały seda tutaj nam się zrobiło po 23. 
No, dlatego, że mają dużo większe kłopoty w z przyjęciem zagrywki. Automatycznie nie grają pierwszego tempa, tą najsilniejszą broń, którą miały. No i tutaj Japonki właśnie swoją obroną i kontrą zaczynają punktować. Nie bywały. Prowadziły 5 do 0 na otwarcie tego seta przez całe spotkanie, przez cały set. To one miały przewagę. Teraz jeszcze as serwisowy Japonek. 25 do 23. No można naprawdę tylko załamać ręce i to zrobił teraz Marko Bonita. Mamy 1 do 1, szanowni państwo, więc to spotkanie zaczyna się od nowa, ale po przerwie. Osiem do trzech, szesnaście do jedenastu. I jeszcze nawet w końcówce prowadziły trzema, czterema punktami. A mimo to przegrały tę drugą odsłonę 23 do 25. Mogą sobie wrócić w brodę. Pro, teraz już nie prowadzą w meczu, teraz już mamy remis 1 do jednego. A Japonki zaczęły wierzyć w siebie. Marta, siatkówka to jest tak wredna gra, która odbywa się w głowie. Kto go tutaj przewyższy mentalnie, automatycznie, bardziej konsekwentnie zaczyna grać daną założoną taktycznie siatkówkę i w konsekwencji wygrywa. Tu się wszystko w głowie najpierw odbywa, a później dopiero przechodzi do mięśni, do nóżek i do rączek. Ciekawe jestem, co teraz dzieje się w głowach Włoszek, które na pewno... A... Będą pamiętać to, że miały tą przewagę, a może nie na pewno, może właśnie szybko oczyszczą swoje to głowy. Może, to może to zdopingować, a, to może zdopingować, to zawsze w zależności od tego jak silny mentalnie jest zespół, czy jest w stanie od razu o tym zapomnieć, przyjąć z powrotem te założenia, które były w pierwszym secie, no tutaj sama obrona, sama sekuracja musi być niebroniąca. Jedno możemy na pewno powiedzieć o głowie, o właśnie tej siatkarki, czyli Airi Miyabe. No bardzo dobre predyspozycje, nie tylko fizyczne, ale też właśnie mentalne, bo weszła na boisko w trudnym bardzo momencie dla swojego zespołu. Wydawało nam się, że trener Masayoshi Manabe już desperacko sięga po zmiany. Tymczasem, tymczasem okazało się, że wyciągnął asa z rękawa, bo widzimy, co robi ta dziewczyna praktycznie w pojedynkę. Orion tak po prostu, cały zespół. Orion po prostu oszczędza, uważam. Nie chcę jej za dużo dać w tej chwili jeszcze grania, bo to widać, że to nie rozbudowane jeszcze fizycznie, nie przeciążać, bo chucha i dmucha, no tak jak się chucha i dmucha na brylanci, który się ślifuje, a jest śliczny, piękny. Oj, będzie to skarb Żeby był jeszcze piękniejszy, tak, to może być duży gracz. Tymczasem mamy dwa do dwóch. No, w tej chwili może się bardzo wyrównać to granie a z lekką przewagą dla Japonek, które są tutaj bardziej dojrzałym zespołem. Oj, no to nie tak miał wyglądać. Pewnie by było fajne, gdyby było pod siatką, ale no tak, e, e, tak uderzana ta piłka, gdyby była przy siatce. Takich a trudnych sytuacji jeszcze nie przerobiła. Dokładnie. 3 do 2 dla Włoszek. Jeszcze raz Kirikela. Trudny serwis. Miał problemy Japonki. Czy powtórzy to? No, niewiele brakło, żeby zmieścić piłkę w boisku, ale jednak... O, pojawiła nam się doświadczona zawodniczka, która jak nikt chyba potrafi popudzać zespół. Ale też właśnie o to chodzi, bo nic się w tym momencie, kiedy mentalna strona jego zespołu troszkę się nadwyrężyła. Uważam, że robi to idealne pociągnięcie, wpuszcza zawodniczkę, która jest właśnie silna mentalnie, która pomoże w tym momencie, w tym kryzysie zespołowi. Tylko czy to da radę, bo Japonki już złapały troszkę wiatr w żagle. Żeby pomogła też e, tak fizycznie, bo na razie mentalnie może i wpływa na zespół, ale atak swój popsuła. No ale zrozumie, zrozumiałe to jest, dwa sety przystała w kwadracie, więc musi troszeczkę poczuć piłki, poczuć boiska. 4 do 4, kolejny popsuty serwis Japonek. Japonki w drugiej połowie tego drugiego seta zauważyły, że przy trudnej zagrywce mają również Włoszki ewentualnie problemy z przyjęciem dokładnym. Nie bezpośrednim błędem, ale z przyjęciem dokładnym. 
co je odrzuciło ciatki i musiały grać wysoką piłką. I w tej chwili próbują właśnie ryzykować zagrywką, a według mnie to się nie będzie opłacało. Niezły serwis Indre Sorokajte. Monika De Gennaro broni, no zgubione Japonki kompletnie w tej obronie, można przespały, powiedzieć. Przespały zupełnie. Ale też przyjęciu kiwki. Przebitej piłki z drugiej strony. Były zaskoczone. Zawahała się Kotoki Zajasu Libero, która zdecydowanie powinna wziąć na siebie tę piłkę. No i pozwoliły Japonki odskoczyć Włoszkom na 6 do 4. A młoda, a, młoda atak, zaczyna, a młoda zaczyna się czuć coraz pewniej w ataku. Jak dostała dobrą piłkę, to nie ma przeproś górą. No, chyba Włoszki zaskoczone takim obrotem Absolutnie, spraw. absolutnie. Ja ci powiem, że wszystkie zespoły byłyby zaskoczone, bo nikt nie zna tej zawodniczki. Dokładnie. Ciekawe, czy ktokolwiek na analizie ją <śmiech> przerobił, no bo przecież z jakich materiałów. Ona debiutuje w reprezentacji. Nie było na jej temat informacji. Oczywiście są jeszcze kluby. Są jakieś mecze towarzyskie czy testowe. Może ktoś się gdzieś dokopał, no ale po co, skoro nie grała do tej pory. Nie wiem, czy rzeczywiście na odprawie przewinął się numer 18 przez włoską reprezentację. No ale i tak już mamy kawałek meczu, to i tak już jest jakiś fragment do analizy. Trzeba będzie znaleźć receptę także na tę siatkarkę. Tymczasem plas posetni wyłapany. Ale zobacz, ile ona dostaje piłek, bardzo dużo. Teraz nawet nie najlepsza ta piłka była za daleko od ciatki odrzucona, za wysoko wystawiona. Poszła na dużo szybszą. A mimo sobie jakoś tam dała radę. Widzisz, tutaj ona się musiała skurczyć sobie, żeby zaatakować tę piłkę. Już cała hala nie krzyczy ni pon, tylko mi ja be. No proszę Państwa, może oglądamy japońską Kim Jong Kung przyszłą. Koreanka znana doskonale. Z tego będą miały na pewno dużo, dużo przyjemności jeszcze w oglądaniu japońskiej kibicy i nie tylko. 8 do 6 tymczasem prowadzą Włoszki po kolei. No często pokazywane przez realizatora Airi Miyabe, co zrozumiałe. Zobaczmy ile już punktów ma na swoim koncie Miyabe. No, powiem, że po tym turnieju, jeżeli zagra jeszcze dwa, trzy mecze, to to będzie schodząca gwiazda w kraju wschodzącego słońca. Tak no bardzo, słoneczko. Bardzo, bardzo chętnie bym Państwu powiedziała, ile punktów zdobyła, ale niestety strona FIFOP zatrzymała się na pierwszym secie i, i dalej nie jedzie. Kirikera nie skończyła swojego ataku. Nawet skałcy zaskoczeni nie notują. Dokładnie, muszą wprowadzić Koleżanki. dopiero taką zawodniczkę. I już mamy wyrównanie 8 do 8. Nieskończone ataki Włoszek od razu zamienione na kontrę po stronie ale Japonek. Zobaczy, Nawet zobaczy, broni. Ale zobaczy pierwszym tempem. Tylko Włoszki doszły do pierwszego tempa już od razu odrabiają straty. Tempo. Ale one nie kończą tego pierwszego tempa. One prowadziły 8-6, one straciły dwa punkty. To, o proszę, tutaj zamieszanie. Monika tak, Degenaro dobrze ustawiona. Ale dlatego mówiłem, że z czego prowadziły, że zaczęły Japonki psuć zagrywkę albo nie psuć, ale łatwiejszą, gdzie one mogły pierwszym tempem wyjść właśnie na to prowadzenie. Teraz długa akcja, ale no, ładna no. akcja. Podoba nam się, bo tu są też i odważne ataki. No teraz musi skończyć się Saori Kimura. Tak też robi. 9 do 8. Trochę przebijanki było, no ale mogło się podobać akcja. Na pewno walecznie. Tutaj świetna interwencja japońskiej Libero, Zajasu. No i czysta siatka. No tak tam ona się zawadziła tam o nogę koleżanki i w ogóle nie wystartowała. Z powrotem na swoją pozycję, także... Kimura już spijała śmietankę. Nie ma dokładnego przyjęcia. Jest za to obrona Japonek. Jeszcze przeszła ta piłka poprawnie. Musiała albo też zdecydowała się nie, musiała, kiwać musiała. Malinow. Z tego by nie wystawiła. To znaczy wystawiłaby z dotyczącej siatki tak. ewentualnie. Tak, albo z błędem podwójnego odbicia. Jest Kirikera w bloku 9 do 9. 
No i zrobił nam się taki mecz, jaki rzeczywiście miał być, czyli wyrównany i zacięty. Malinow na zagrywce. Jest idealne przyjęcie. Szybka piłka na prawe skrzydło Saori. E, nie, nie Saori Kimura, przepraszam, to Koga. No tutaj nie poczytają wyłożki. Bardzo szybka piłka środkowa nie miała szans zdążenia. Nie ma swojego wzrostu i możliwości z jednego kroku dojścia na skrzydło. Było to za szybko dla mnie. Ale to jest ten, ta chwila przytrzymania, bo nie jestem pewny, że nie zagrałem pierwszego tempa. To już wystarczy. Bo... I kontra z drugiej linii. No teraz naprawdę nakręcone Japonki. Zupełnie ale, inny zespół niż w pierwszym ale secie. Ale też druga linia środka. Nie skrzydło. I to właściwie sytuacyjna piłka zostawiona przez Libero. Tak. Włoszki stoją w bloku troszkę szeroko, przygotowane na ataki ze skrzydła. Japonki stoją wąsko w bloku, dlatego je rozprowadzić szybką piłką na skrzydło jest łatwiej. Teraz nie miałem z czego uderzyć ani w tej akcji, ani w poprzedniej. Musiały wykorzystać tę przebijankę Włoszki Indre Sorokajte 10 do 11. Ale zaczyna się mecz podobać, to już jest takie... Nie do jednej bramki wreszcie. Nie, no nie, nie, tylko nie do jednej bramki, ale już na naprawdę światowym, wysokim poziomie. Na tym etapie, w tej chwili, początek sezonu międzynarodowego, grać na tym poziomie to naprawdę nie jest łatwą rzeczą, bo ten trening jest zupełnie niedostosowany do, do takiego grania. On się opiera jeszcze na... Na krytycznym treningu wytrzymałości, skoczności, siły i technice, a najmniej jest taktyki yy, przerabiane na, na treningach. Przed chwilą widzieliśmy pierwszą taką typowo japońską akcję, gdzie dzieje się wszystko na boisku. Krzyżówki jak w piłce ręcznej. I dopiero teraz Japonki czują się na tyle swobodnie, żeby zacząć grać właśnie taką kombinacyjną siatkówkę. To była poprzednia akcja, teraz już... Może w prostszy sposób, ale właśnie przez środek. Yamaguchi zdobywa 13 punkt, 13 do 10. No jakże inaczej mogłaby wyglądać... Wejdziemy, wejdziemy na bardzo dobrych specjalistów, że trener nas posłuchał i zmienił taktykę. <grym> no ty nie musisz wychodzić na to tego specjalistę. Jaka emerytowana. <grym> Mogę się pocieszyć, że jeszcze coś tam chwytam. Tymczasem e, trener Marko Bonita poprosił o przerwę dla swojego zespołu. Tak, tak, on musi, on musi to jak utrzymać jak konsekwencje. konsekwencje jak inaczej mogłoby wyglądać to spotkanie i gra jego zespołu, gdyby wykorzystał tę przewagę w końcówce drugiego seta. Gdyby prowadził tutaj 2 do 0, no to by mógł być inny zespół włoski, inny zespół japoński. A tak, tak. Ale, ale to wiesz, z Japonkami to dopóki nie ostatni gwizdek nie będzie odwizdany, to wiesz, nie musisz wiedzieć, że, że zawsze, że zawsze będą cię podgryzać, tylko dasz im szansę. To jest, to jest oj, oj. taki charakter, że tam wiesz, jak leżą na ziemi, to zawsze mówiliśmy, to wkładaj nóż w plecy, żeby ją tam Dobrze. zostawić na tej ziemi, bo jak w stanie, to będzie cię nadgryzała. Tak zawsze było. Z nimi nie masz wygranego meczu, dopóki nie ma ostatniego gwizdka. Strasznie nieostępliwy, strasznie taki, wiesz, zespół bardzo pracowity i... Mróweczki. Tak, nieważne jaki jest wynik na tablicy, to ich nie, ich nie interesuje. Następna akcja jest najważniejsza i to jest słuszne, bo tak powinno być w siatkówce. Następna akcja jest najważniejsza, następną akcję chcę wygrać, nieważne czy prowadzę wysoko, czy przegrywam wysoko. No ta pracowitość to jest rzeczywiście chyba... Cecha kultury całego kraju. Nie skończyła Ariadne. Ale to już nie, to już nie jest pracowitość, wiesz, to już jest karówka, co one poprawiają na treningu. To wciąż, myślę, kanon kultury, jeśli chodzi o Japonię. Tak, one się potrafią wyrzec wszystkiego dla czegoś tam. 15 do 11. Saori Kimura nie kończą Włoszki swoich ataków. Bez względu na to, którą strefą atakują, a teraz blok punktowy. Tak niewiele ich po stronie Japonek, ale teraz jak idzie, to idzie. 
Bon, il un moussi, moussi. Je vous rappelle, je vous je vous rappelle, 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 je vous Raptor się okaże 2-1 dla Japona. No ale szukają na siłę, kombinują za bardzo wręcz Włoszki, bo widzę takie usztywnienie w tym zespole. Nie ma tam już kompletnie ludu. Wszystko to, co wychodziło. Ataki, Marta, tak Marta, jak... Marta, ty nie trzeba kombinować. To trzeba tylko w morę człowiek woźnia wsadzić. Nie. No ale one <laughs> chyba tak za bardzo, jak jeździec bez głowy się zachowują. No tak mówię, odeszły od swojego, od tego, co przygotowały, od tego, co trenują. I zagubiły się w ten sposób, bo wiesz, jak ty będziesz jest, gdzieś tam, wiesz, jako harcerz chodziła po lesie i odejdziesz, chodzi, zabiorą, ci kompas, no, zabiorą ci kompas i nie będzie słońca i raptor zgubisz się zupełnie, to one się tak zgubiły w tej chwili. Są w gąszczu lasu bez kompasu i bez słońca. Może troszkę mech od strony północnej na drzewa. Właśnie, ja znam jeszcze parę metod. Ja też byłem w harcerstwie, także też wiem, że... Po też można. można było odnaleźć I mrowisko jeszcze. Tak. <laughs> Wypiętrzone z jednej strony. No ale dobrze, my tutaj sobie żartujemy i wspominamy czasy harcerstwa. Tymczasem i Valentina Diów i Katarina Bossetti. Przepraszam. Tak, Katarina Bossetti no, pojawiła się. Teraz młotki zostały wprowadzone, bo jak już nie idzie i trzeba grać tymi skrzydłami, no to nie na tym skrzydle będą te, które młotkują właśnie. A jeden młotek nie... Starszy. No jednak skuteczny. Gdyby piłka nie siadła na dłoniach e, Saori i Kimury, e, to byłaby piłka jeszcze obroniona. No ale widzimy, że Diów, nawet jeżeli coś tam jej dolega, e, no to musi na nim postawić Marko Bonita. No wreszcie coś drgnęło, bo to jest aż, aż krew zalewa, jak widzi się zespół, który dostaje baty, mówiąc tak kolokwialnie. E, a trener nie reaguje, nic nie zmienia, personalnie nie próbuje reagować. No, ale tymczasem ta, którą właśnie wprowadził Maseo Shimanabe, no, którą tak. cały czas chwalimy. To bywa kolejny punkt atakiem i wyrasta nam tutaj na zdecydowaną liderkę z zespołu ja japońskiego. Uważam, ja uważam, że Bonita nie wprowadził za późno, ale powinien wprowadzić na lewy atak, nie na prawy, bo tak zaatakowała jedną piłkę i poszła na zagrywkę. Broniąca zawodniczka ona nie jest najlepsza. Chciałeś rzeczywiście dwoma młotkami grać. Tak. Czyli Sorokajta i Diuk. Ale Sorokajta jest lepsza, jeżeli chodzi z tyłu, w obronie, także ja bym tu odwrócił, on Sorokajta weszła mi do ataku w tej chwili, a ja bym tu odwrócił, żeby już wcześniej wprowadził właśnie Diuk na lewa, także była na trzy pozycje pod siatką, żeby ją wykorzystać. Z wysokością bloku i właśnie ataku. No chciał też pewnie zabezpieczyć przyjęcie poprzez postać siostry, Bardzo drugiej możliwe. siostry Bosetti. Bardzo możliwe. No ale na razie wszystko kończą Japonki. Proszę spojrzeć. Na podwójnym, dobrym, szczelnym bloku atakują po palcach. Yuki Ishii wprowadzona na zagrywkę. Kontrolne, kontrolne spojrzenie na trenera gdzie ma być zagrywka, no, powiedział na drugą albo pierwszą strefę i nie wyszło. 14 do 19. Czy Włoszki są w stanie powtórzyć wyczyny Japonek i odrobić pięciopunktową stratę? To jest pytanie Będzie na trudno. chwilę obecną. Będzie trudno, dlatego że odeszły od swojego wygrania. Ale w tej chwili Walka jaka się odbywa u niej, a szczególnie Bonity ze sobą, to jest powrót do swojego grania. One w tej chwili zgubiły swoje grania, a to była broń, którą mogły wygrać ten mecz. Tą bronią, którą w tej chwili stosują, nie wygrają tego meczu. A Japonki doskonale sobie przypomniały, jak to jest obijać blok i robią to teraz za każdym razem. Serina Koga. Nie boją, się, nie boją się popełnienia błędu, no, z większym ryzykiem to wykonują. No, ale młotki robią swoje. 
sok z wiśni. Tak jest. <laughs> jak, ona, jak ona jeszcze szybkości z ramiki złapie, a przecież młode dziecko, to, to będzie też taki morderczyni. No, ja 22 lat. No. Wszystko przed nią. Aj, aj, aj. Teraz Saori Kimura, wykrzywione ręce gdzieś w przyjęciu. Zabijka była bardzo, bardzo taka wiesz, ciekawa, bo z jednej strony wydawało się, że ona będzie krótsza. Przyjmująca się nie cofnęła, zobacz, drugi raz to samo, a dostaje piłkę na wysokości górnej części tułowia. Tak jest. Trudno I, się ustawić. I nie zmienia, tak, i nie zmienia e, techniki, żeby przyjąć ją na palce. Boi się widocznie, nie umie przyjmować albo nie wiadomo z jakiego powodu. Jest zaskoczona. Także że gdyby podeszła pół kroku do przodu i przyjęła to na palce, nie miałaby kłopotów z tą piłką. A tak ucieka jej dwa razy, bo to nie jest pozycja e, dobra do przyjęcia, jeżeli piłka jest do rozgłosi górnej części tułowia, a ty no tak, próbujesz od dołu. Tak, tak, no, no, no. Na wysokości ramion e, nie przyjmuje się piłki. Piłkę się przyjmuje poniżej bioder, między biodrami a kolanami. Tu jest idealna pozycja do przyjęcia e, piłki. I ta właśnie ocena, za czym piłka przelatuje przez siatkę, gdzie ona spadnie, powoduje, że tą sylweczkę uzyskuje. Że mam piłkę właśnie między biodrami a kolanami. No ciekawe z tym, jak się ustawi teraz do tego przyjęcia Saori Kimura. Może po prostu zrobi krok do tyłu, by właśnie piłkę złapać niżej. Ale teraz wyręczają Libero. No i tak powinno być od razu. Broni Katerina Bosetti. Valentina Diów kompletnie nie trafia w piłkę. Stała tutaj, nie wycofała się. Piłkę dostała troszkę za plecy. Wszystko się sumowało przeciw dobremu atakowi. Że nie wierzyło przeciwko Valentinie Dium. 21 do 17. Koga. Kolejny błąd zagrywki, no ale no, mogą sobie nie, jeszcze no, pozwolić no, na te One epoki. ryzykują, one cały czas ryzykują. To jest konsekwencja. O, obudziła się strona FIVB. To musisz to kupić i, i zaakceptować, że przy tej poziomie stopnia ryzyka będziesz miał więcej popsutych zagrywek, ale to się opłaca, bo przeciwnika odrzuciłaś od siatki. Z przyjęciem mają kłopoty. Też Japonki. I to w krótkim okresie takie trzy błędy. Mhm. Musi zareagować Masayoshi Manabe. Gdzie tak dobrze broniące zawodniczki normalnie nie powinny oddawać punktów bezpośrednich z przyjęcia zagrywki. One mogą niedokładnie przyjąć, ale wybronić zagrywkę z swoimi możliwościami właśnie obrońcem nie powinno być kłopotu. Także to jest negatywne, jeżeli chodzi o zespół japoński, czy w ogóle zespół azjatyckich, które bardzo dużo pracują nad obroną. No to Kimura zapracowała na zmianę na razie. Na Beja pojawia się w jej miejsce. Jeszcze dwa punkty przewagi Japonek. Tylko dwa punkty. To już zaczyna być niebezpieczne. Lucia Boset. Libero świetnie przyjmuje. No i zatrzymana teraz. A można było Miabę. grać, a można było grać pierwsze tempo. Była idealna piłka. Jeszcze na najwyższy blok z Valentiną Diów. I na Kirikele. <laughs> To się, to się nie się mogło tak, musiało się odbić. Cztery do asekuracji, ale za mało wciąż. Jeszcze tego as serwisowy, no niesamowite rzeczy. Po 21. A hmm. więc jednak kopiują wyczyn Japonii. Ta zmiana się opłacała, jeszcze można było ją zrobić wcześniej. Tak jak mówiłem. Ja się dziwiłem, że w ogóle ona nie gra. Naprawdę musi jej coś dolegać, bo... Takie zawodniczki właśnie z takim młotkiem są potrzebne na Japonki, bo one, no one mają obawę przed silnymi atakami. One nie spotykają się z nimi na co dzień w 
tej lidze jest właśnie takie klepanie tych piłek, obrony, klepanie, kontrataki. Jak 22, do, konfront do konfrontacji z mocnym, silnym atakiem. Różnie ta konfrontacja wy wygląda. Jest Dwa. zablokowana Bosetti. 23, 21. Ale pani Bosetti. Poszła na siłę. Tak, piłka była lekko odrzucona od siatki, ale ona nie złapała żadnego kierunku, ani po skosie. Zobacz, w środek bloku uderzała. Przed siebie tak raczej. Musiała po ostrzejszym skosie i miała szansę na minęcie tego bloku. Dotknęły trochę Japonki, bo no naprawdę mogłyby mieć tutaj duszę już na ramieniu. Już się zaczyna. Akcji. Już się zaczyna. Już diabełek tam świecił swoimi oczkami. Widzimy jakie skupienie na tym czasie. Na prośbę Marka Bonity, co prawda, ale my podglądamy, co dzieje się w japońskim obozie. Widzimy jakie skupienie na Airi i Miyabie. No, on jej tutaj może dużo zależeć. No, a teraz zagrywka. Wiele popsutych w tym secie. Jak zagrają teraz siatkarki z Japonii. 23-21. Decydujące momenty tego seta, być może całego meczu. Dobre, dobra poruszona przyjęcie. Dobra zagrywka była, ale dały sobie radę. I znów diów z wysokiej piłki, co na przykład każda inna zawodniczka już by ewentualnie była wybroniona. To daje efekt tego, że można ratować zespół jeszcze wysoką piłką również, mając takie atakujące. 22-23, Kirikela. Jest przyjęcie. Piłka na prawe skrzydło. Bronią jeszcze Włoszki, ale troszkę pogubione. Trzy aż tam biegły do wystawy. Diów nie skończyła, nie wygrała tej przepychanki. To my teraz wygra. No i znowu puszczona w maliny, można powiedzieć. Wyrzucona na głęboką wodę Airi Miyabe, bo musiała bardzo, z bardzo trudnej na, piłki poradzić na bardzo sobie. głęboką wodę. To jeszcze dziewczyna, która na takich wodach nie pływała. Trzeba jej wybaczyć. I mamy kolejny remis po 23. Jeszcze sprawdza chyba Masayoshi ma nawet dotknięcie siatki przez włoski zespół. A tu wszystko czyściutko. Rigetti, Diów. Daleko od błędu. Ale muszą no, kamerę inaczej ustawić, bo tam nie widać, czy brzuchem, czy koszulką na dole nie ma dotknięcia ewentualnego siatki. To wszystko się liczy, nawet walkoczykiem jak tak wiesz. I jeszcze raz Krystyna Krikera. No i byliśmy tacy pewni, że dwa jedno będzie dla... Ja pomiega tu. Tak jak byliśmy pewni wcześniej, że 2-0 dla Włoch. Proszę, tak, jeszcze tak. jest obrona. Bronią, bronią Japonki. No, to, oj, zagadnie. oj, 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 oj. No i chyba może być powtórka z rozrywki. A więc zespół, który przegrywał przez całego seta. Dosłownie w końcówce rzutem. Odwrócił, odwrócił się drugi set. Dokładnie, oddadzą chyba uprzejmości, a Saori Kimura przejęta, widzi te swoje trzy przyjęcia nieudane, które być może zaczęły dobrą pasę Włoszek. No i jeszcze teraz niedokładne przyjęcie, no to mógł być odgwizdany chyba nawet błąd. No niepotrzebnie podłożyły tutaj blok, ja bym po wyskoku schował ręce tutaj w tym bloku, zobacz, po wyskoku schowałbym ręce. Już by wtedy zawodniczka atakująca nie widziała tego. No, Miałaby szansa spokojnie na wybronienie tej piłki, bo to nie był silny atak. Miałaby po dwóch nieudanych atakach wreszcie skończyła. Valentina Diów 25-24. Będzie set ball dla Włoszek. To znaczy, że naprawdę jest chora, bo się od nie korzysta z niej. Dziwiło mnie to od początku i widziałem, że była opatulona zawsze ręcznikami. Dres na sobie w kwadracie. Teraz serwis Walentyny Diów, ale dobrze przyjęty. Jest dotknięcie siatki przez Włoszki. 
po 25. To tak wiesz, przy tych podróżach, wiesz, zmiana kuchni, wiesz, tam coś, żołądkowe sprawy mogą być. Wiesz, nie każdy organizm dobrze reaguje na, na zmiany klimatyczne. Jedni się przeziębiają szybko, nawet w samolocie przez y, klimę. Niektóre zawodniczki, zawodnicy właśnie mi łapała katarki. U, u, tutaj coś było nie tak troszkę za bardzo w lewo przesunięte ta, ta wystawa. A tak w siatkę Walentiny Diów i to tak będzie... Widzisz, że ona się musiała wychylać tutaj za bardzo na lewo stronę. Ta piłka powinna być bardziej ku środkowi, tak? No i teraz to Japonki mają piłkę setową i aby na zagrywce. 26-25. I, i... Przychodząca... I wygrała I Japonki te akcje. 27-25, a więc cudem... Należało im się, należało im się. Ta, ten set należał im się. Tak jak poprzedni cudem wygrały, tak to im się należy. A ten cudem uratowały właśnie prowadząc przez całą jego długość. No ale ostatecznie to one prowadzą w meczu 2 do 1. Przed nami set numer 4. Właśnie pojawiła się pokazywana przez, przed chwilą przez realizatora Airi Maja B, Mia B, młoda zawodniczka Marta, no japońska, to nie, która to nie zadecydowało, to nie zadecydowało. Nie, no tak, ale to, było, pomogło, to pomogło. była jaskółka, jaskółka, pewno, która tak. jednak okazała się, że przyczyniła się do, do wiosny, pomogło. bo potem były kolejne. A to jest kwestia odejścia Włoszech od tego konsekwentnego grania, które robiły w pierwszym secie i poprawienia, poprawienia swojej taktycznej gry Japonek. Yy, tutaj Japonki zaczęły yy, ostrzejszą zagrywką troszkę, Włoszki odrzuciły od siatki, Włoszki już nie grały tak często pierwszym tempem, jak w pierwszym secie. No i okazało się, że Japonki są w stanie dzięki temu skrzydła wybronić i yy, doprowadzić do kontry. Także im się suma sumarą tam większa ilość popsutych zagrywek opłacała. Właśnie tą bardziej ryzykową zagrywką. Tutaj swoje jaskółki próbuje też e, się doszukać trener Marco Bonita, bo wprowadził Valentinę Diów na atak. No to trudno nazwać już jaskółkę, to już jest stary wróbel. E, mimo tego, że wiekowo bardzo młoda, e, po prostu potrzebowała tutaj taką, która tam nad blokiem czy mocnym uderzeniem i skończy każdą piłkę, nie tylko dobrze przyjętą i dobrze rozegraną. E, a nie korzystał z niej, bo no, coś się musi tam z nią dziać, bo to jest nie pierwszy mecz, w którym on nie korzysta z niej. Oszczędza. No i niewiele braku, żeby ten ruch, ten manewr taktyczny nie podziałał, tak. ale jednak Japonki przy pierwszej piłce setowej, po dwóch przecież niewykorzystanych przez Włoszki, Wygrały tę poprzednią partię. No ale dobrze, zaczęliśmy już seta numer 4. Diów technicznie prasuje, nie odważyła tak, się no, uderzyć. Ona, ona nie wycofuje się, to jest jej błąd największy. Zobacz, tak mało się wycofuje od siatki. A ona potrzebuje troszkę się rozpędzić, żeby te zwłoki w górę tam wynieść wyżej. No wiesz. No to jest 2 metry, no ty, to są 2 metry, no to troszkę waży. To Oj, trzeba, trzeba nabrać tak. szybkości, żeby to wynieść w górę. Tutaj, tutaj jest troszkę niechlujnie z jej strony i przez to skacze mniej i ten atak nie jest tak dynamiczny i silny, jaki mógłby być. To jest takie moje powiedzenie, że spokojnie o podłogę, to wiesz, że <grym> Tak, ja się, ja się domyślam, że tak pieszczotliwie. <grym> wiesz, no, my mamy, my mamy swój slang <grym> siatkarski. Może Państwo czasami dziwicie się że człowiek używa takich słów, ale to jest właśnie nasze słownictwo, które używamy w pracy z zawodnikami, z zawodniczkami. Każdy środowisko rządzi się swoim Ma językiem. swój język jakiś, tak. Także A macie, tak ma, mają Państwo szansę poznania również naszego świadka. Właśnie, tłumaczymy, języka. co to znaczy, więc <laughs> można słowniczek sobie założyć. 4 do 0 tymczasem Japonki po autowym ataku Włoszek. No ja mam cały czas wrażenie, że one są mocno usztywnione od kiedy zobaczyły, że Japonki potrafią się też zebrać i przeciwstawić, to same jakby straciły tę pewność w uderzeniu, pewność w swoich zagraniach. Zawsze jak odchodzisz od swojej gry, od tego co trenujesz na co dzień, co, czego jesteś pewny, 
no, tracisz, tracisz wiarę we własne siły, a tutaj Japonki coraz bardziej zyskują, także ta, te nożyce się coraz bardziej otwierają. To jedne jedne gra coraz się... więcej tracą, a drugie coraz więcej zyskują. To powiedzenie, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala, jest Właśnie. bardzo prawdziwe. Zresztą Agnieszka Radwańska to wczoraj pokazała, tak już interdyscyplinarnie nawiązując. Ach. Nie będę tak. Ci przypominać, bo tak już się było, denerwujesz. Nie, żal, tak, tak chciałam ją w finale oglądać. No my też na pewno wszyscy trzymaliśmy kciuki. No teraz pozostaje nam dyrektować się siatkówką. 4 do 0. Valentina Diów, kończący atak. Nie była w stanie tego ciosu silnego utrzymać na swoich dłoniach. Nawet japońska Libero. Pierwszy punkt dla Włoszech. I kto na zagrywce? Lucia Bosetti. Bez problemów przyjmują Japonki, ale zatrzymana środkowa japońska Kirikela. Bardzo dobrze na środku. Ale coś pobolewa ramię młodą włoską środkową. Może dlatego dostaję mniej piłek w tej chwili, ale to jest spowodowane raczej mniej dokładnym przyjęciem niż chyba budem. Walentina Diów, kolejny udany atak włoskiej atakującej, 3 do 4, a więc już Zmniejszone straty. Pięknie minęła teraz blok. To właściwie prawie wszystkie piłki skończyła, która dostała. Choć nie wygląda najbardziej zdrowo. <grywa> Taka raczej przepuszczona przez wyżymaczkę na twarzy. Tym razem atak jednak nieskończony. Wybroniły się Japonki. To na tyle skutecznie, że jeszcze zdobyły w tej akcji punkt. Tutaj, za daleko od siatki chyba tak, ten blok. Za daleko była, bo tak by rzuciła to piłkę z powrotem Japonce. Na zagrywce Sarina Koga, 5 do 3. Posetti z problemami. Nieskończony pierwszy atak ponownie. No już troszeczkę częściej teraz przytrzymywana blokiem jest no tutaj proszę. Przypomniała nam się dawno niewidoczna Alessia Genari, która tak dobrze spisywała się w pierwszym secie praktycznie. Można powiedzieć, że one girl show. Siłowe, siłowe. Metodę wybrała tutaj skuteczną. Jak to mówi Wojtek Grzyzga, ramię. Siła razy ramię. Tak jest. Nie ma przeprosin. No, próbują grać Japonki tym pierwszym tempem rzeczywiście, ale e, jak na razie wszystko odbija się od bloku. A widać, że one nie mają dopracowane, wiesz, y, że lepiej czują się właśnie graniem y, zewnętrznym, skrzydłami i dlatego mimo dobrej piłki, mimo możliwości i mimo tego, że mają te kombinacje tam na środku i, i chodzi to pierwsze tempo, nie te jak gdyby grały tym pierwszym tempem. To by to nie było ich, ich gra co tutaj w tym meczu przeszkadza im absolutnie. Oj, teraz bardzo agresywnie chciała zagrać Kirikela. Zagrała nawet, mogę, mogę powiedzieć, bo siatka troszkę za wysoka. 6 do 5. Shimamura. Idealne przyjęcie. No, to musiało się tak skończyć. W skoku, w dobrym tempie atakująca, nie spóźniła się. No, jeszcze mogła być trochę wcześniej, ale wystarczyło. Jeden na jeden, zwycięska Arigetti. O sześć, Valentina Diu. Spadający serwis, no gdyby siatka była dłuższa, to by jeszcze podbiła to Haruka Miyashita. Ale to są właśnie zawodniczki wzrostowe, które są w stanie bez specjalnej paraboli z góry w dół puścić tą piłkę i tą ocenić przez przyjmującą, gdzie ona spadnie na podłogę jest bardzo trudno. Jeżeli jeszcze ta wysoka zawodniczka wykonuje to z wyskoku, to masz tak jak 
Prawie jak atak. Spadła nam mocno skuteczność naszej bohaterki po stronie reprezentacji Japonii, Airi Miyabe. Teraz raz po raz wyłapywana blokiem, teraz ten blok punktowy. Biłka wróciła szybciej niż sama zawodniczka. No podejrzewam, że już potrzebuje odpowietrzenia. Już troszkę za długo pograł nią. Dała Zresztą dobrą nie zmianę. nie może iść cały czas, tak? Tak, dała dobrą zmianę. Teraz trzeba jej dać odpowiedzieć. Może z powrotem jeszcze raz wprowadzić. Tak mało grają Japonki pierwszym dębem. Bo one nie, po prostu nie rozprowadzają tego bloku, a Włoszki jeszcze dobrze czytają. Czy to będzie na lewy, czy na prawy atak. Środkowa prawie, że za każdym razem zdarza do podwójnego bloku. Taki jest efekt i skutek. Uściadka dotknięta. 7 do 8. Ale tu tak skupiamy się, przynajmniej ja tak y, cały czas pochwalam naszą bohaterkę Mijabę. A tutaj 17 punktów Sarina Koga tak y, cichutko, Obok, cichutko tak, tak, utkała. No proszę, teraz odważnie zagrała mi Ashita do tyłu. No ale to wiesz, no. To nie jest pełna piłka, to jest właśnie na środek, zobacz. Ale Środkowa nie się... zareagowała, skrzydłowa miała powiedzieć, że blok. Nie potrzeba skrzydłami grać, one umieją to. One ona jeszcze nie dograła, Ta, one... dograła, obeszła Ta, i one, one nie wykorzystują tych możliwości, które, które mają, które się nauczyły. No nie wiem, nie wiem no, no naprawdę jakby nie lubiły tego. No teraz, teraz, teraz. Ale teraz już było bez tempa, widoczne, czytelne. Zgubiony blok w tym całym zamieszaniu rozegrały. No właśnie po takiej akcji, która mi się udała na środku bardzo szybka, rzucenie szybkiej piłki na skrzydło daje też swój efekt. Tutaj już to było zaczytelne, bo poprzednia akcja już była zaczytelna. To właśnie zmiana. Tu zagram krótką, tu zagram szybko na skrzydło. Tak więc raz zgubię ten blok tutaj, później zgubię go gdzie indziej. Zastosuję kombinację na lewej stronie siatce, a wystawię na prawą stronę siatki z góry na pojedynczy blok. Będę przekonany. To są takie gierki, które rozgrywający musi mieć w zanadrzu i serwować to tym swoim koleżankom. Co chwila. Ten przeciwnik zgłupiał, no. Nie wiedział, jak zachować się na bloku, czy w ogóle nie mieć szans czytania. Gdzie rozegra dobra piłka. Lucia Bosetti kończy ten atak, chociaż miały wcześniej już przewagę, wydawało się włoskie. Tak, ale, ale widać, że są takie napięte, chcą bardzo, ale troszkę niepewne swoich możliwości już z taką... Chyba złe trochę też Dobra. same na siebie. Tak, ona z... zakłada, że może się pomylić, ale to nieważne. Muszę walnąć. To jest trzeci błąd dotknięcia siatki w tym secie przez Włoszki. Dosyć sporo, jak na jednego seta. No tutaj wiesz, jeżeli, jeżeli atakująca przetrzyma ja troszkę w powietrzu, wiesz, za że atakuje, to bardzo często nie dotykając piłki, yy, o, w opadaniu dotykasz właśnie siatki, nie? Ale wcześniej to się tak często nie zdarzało. Teraz zastanawiam no się, tak, czy to nie jest kwestia tego, że Arigetti no, pojawia się tam pod siatką, ona jest taka... Nie, 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 tylko zmianą przepisu, wiesz. A czy to ja wiem, że zmiana przepisu. się przyzwyczaili, że możemy dotykać tą siatkę tam na dole i, i to jakiś czas będzie trwało jeszcze, no. no. ale chodzi mi o to, że w tym meczu tak często to się nie zdarzało. Jest dziesiąty punkt seta, tak, 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 a już tak, trzy jest. oddane przez pięć siatki. Dlaczego teraz tak najmniej zaczęły latać do siatki? Tak jak Ci powiedziałem, że powiedziałem, że atakująca wytrzymuje troszkę, przetrzymuje blok w powietrzu i blok opadający dotyka wtedy bardzo często siatkę. To nie dzieje się nic bez czegoś tam. Zawsze są jakieś powody. Ale ona atakuje tak już trzeci set, a dopiero teraz Włoszki zaczęły dotykać siatkę. Tak, ale dopiero Włoszki teraz y, zaczęły skakać do niej w tym tempie, a trzeba było w późniejszym i wtedy widocznie w późniejszym skakały i chwytały ją na bloku. To tutaj dobre obliczy. I mamy znowu remis po 11. To... O, zdążyła jeszcze, proszę bardzo. 
Zajasu, libero japońska. Brawa dla niej za walkę do końca, ale nie opłaciło się tym razem. No może opłaciło. Bo, zawsze się bo opłaca. Tak, bo, zawsze bo nie się ma opłaca. takich sytuacji, już się nie opłaca. To jest... Zawsze podbudowuje i zespół, i mnie, jeżeli udało mi się tak trudno piłkę wygrać, czy wrócić do gry. Pełna zgoda. Chociaż punkt dla, Jap dla Włoszek 12 do 11, Arigetti. Piłka przyjęta na palce. I pierwsza tak I Yamaguchi. Skuteczne. Kolejny raz punktuje na środku. Ishi właśnie za Yamaguchi na zagrywkę zadaniową po 12. No, ostatnio wykonała dobry serwis. Chodząc właśnie tak zadaniowo na zmianę. Powiedziałbym, że to jest do tej pory najbardziej wyrównany set i taki najbardziej zadziorny set obydwóch stron. Chyba na lewym najwyższym poziomie. Out! Nie było dotknięcia blokujących, no, choć było. zastanawia się i, i konsultuje jeszcze z sędziami bardzo te chciała, kwestie Bosetti. Bardzo chciała Bosetti, żeby to było po bloku, ale nie wyszło. Szkoda, że nie widzimy tego na powtórce precyzyjniej. 13 do 12 dla Japonek. Bosetti w roli przyjmującej jest piłka na środek wybroniona. Świetnie Japonki teraz popracowały w polu, ale cóż z tego skoro atak wyrzucony daleko poza linię boczną. Po 13. Powiedziałbym poza antenkę. Która jest w jakimś sensie linią boczną, ale... Linię boczną jeszcze można ominąć z drugiej strony. Ale sugerujesz, że ona za antenką uderzyła z tamtej strony swojej? Nie, nie tylko miała tak daleko tą piłkę za A. antenką, że mogła... No tak, no była w trudnej sytuacji. Tak, 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 tak oczywiście. Ładny teraz atak z drugiej linii, ale tylko ładny, nieskuteczny. Zaczęła się, zaczęła się taka ostra gra. To mi się podoba. Tutaj idą ciosy, wybrony, kontrataki. I jeszcze kombinacje do tego. Zbiegnięcie Ta. teraz z lewego skrzydła, które daje 14 punkt Japonką. 14-13. Powtarzam się, ale na tym etapie tego sezonu międzynarodowego to jest coś wspaniałego. Rzadko spotykane, bo Zespoły jeszcze są naprawdę daleko od tego dopracowania się takiego w ciemno, do szlifowania wszystkiego. A punkt zdobyła nasza cicha bohaterka, Serina Koga, 18 w tym meczu. Valentina Diuf, ależ cios przyjęty przez Miyabe. Bosetti. Dobrze popracował japoński blok. Kontra z prawej strony zatrzymana przez Valentinę Diuf na Peja. Dlaczego, dlaczego na prawą stronę? Dlaczego nie powtórzyć na lewy atak? Po co? Po co tutaj na taki blok? Chciała zaskoczyć, ale tutaj czujna Diuf świetnie wyczuła kierunek. No ale to wiadomo, że przy takim zasięgu jesteś w stanie pojedynczym blokiem zastąpić dwie blokujące. No. Ona przesunie te ręce w lewo czy w prawo dzięki swojemu wzrostowi zasięgowi. No to teraz dwa ataki z lewej strony nieskończone. Kiwka, ale broni Miyabe. Twoją się i troją w obronie i Włoszki, i Japonki, a Valentina Diów robi swoje w ataku. 15 do 14. Czy piłka bliżej siatki, czy dalej, czy dokładna, czy niedokładna. Najbardziej zdumiewające jest to, że ona zawsze wygląda jakby robiła to mega niedbale. Tak po prostu od niechcenia pacnie tą piłkę, wleci, nie wleci. A cóż, to tylko takie wizualne wrażenie. Block out, Koga. Ale bardzo po 15. technicznie, rewelacyjnie. Z przybranienia, z wykończeniem nad garstkiem. Klasyczne uderzenie w logo out, takie, które można filmować i pokazywać młodym adeptom. Bardzo dobrze technicznie wykonane. I Koga na zagrywce. I to Japonki zejdą z prowadzeniem na przerwę techniczną numer 2. Pomyliła się w przyjęciu Lucia Bosetti, 16-15. No jakby w sęk trafiła piłka, tak, tak poleciała w trybuny prostopadle do linii ułożenia rąk. No proszę Państwa, bardzo ciekawe się tutaj robi, nie tylko dlatego, że fajne, ciekawe widowisko, ale właśnie też i dramaturgia niecodzienna. 
A przypominamy, że oba te zespoły walczą o to, żeby wyjechać na e, turniej Final Six. Pięć najlepszych zespołów z tabeli, którą tworzy 12 Plus zespołów. Stany Zjednoczone. Plus, e, tak, w tym już Stany Zjednoczone. Tak, plus Stany Zjednoczone, plus gospodarz, bo tak jak już to mówiliśmy w jednej transmisji, nie, nie wchodzi ten zespół najlepszy z drugiej dywizji jako szósty, tylko gospodarz plus pięć zespołów, a więc teraz Stany Zjednoczone są na trzecim miejscu, więc możemy... No proszę, się, proszę się wczytać w mój artykuł dzisiejszy w przeglądzie sportowym, w którym stwierdzam, że wystąpię do Komisji Praw Człowieka o to, że w męskich zostało to, a w żeńskich zlikwidowano, potraktowano kobiety jak drugą kategorię mężczyzn, siatkarzy czy siatkarek. I to na to nie ma zgody z mojej strony. Za długo pracowałem z kobietami, żeby się na to zgodzić, i nie wystąpić w ich ten. Wystąpić do Komisji Praw Człowieka, do Sądu a nawet do sądu, jeżeli będzie trzeba zaskarżę Światowy Związek Piłki Siatkowej, bo uważam, że my mamy finał. Tutaj w Polsce, w Dublinie, 31, 1 i 2 sierpnia. Także jeżeli Jacek wzmocni ten zespół, mamy realne szanse wygrania tego finału, wejścia do finału. I gdybyśmy grali finał w tym roku, to tam za szóste miejsce dostajesz 35 punktów w światowej liście, liście rankingowej, co nam jest potrzebne jak tlen. Bo my jesteśmy za nisko w światowej liście rankingowej, dlatego nie startujemy w Pucharze Świata czy w innych zawodach. Yy, odrobiliśmy teraz punkty rankingowe w europejskiej liście, dlatego dzięki temu jesteśmy w kwalifikacji, yy, turnieju kwalifikacyjnym do z olimpijskich, bo tutaj też byśmy nie byli. Ale nie wiem, dlaczego związek nie wystąpił z tym, ja występuję z tym, że dopiero na przyszły rok nasze będą grały w dywizji pierwszej, jeżeli wygrają. Taką łaskę panowie z urzędnicy i to naprawdę za rękawkami chyba wymyślili tą sprawę. Zostawiając u mężczyzn z Warny najlepszy zespół pojedzie na finał Six, bo to jest odpowiednik Liga Światowa, odpowiednikiem e, World Grand Prix. Tak. E, i, a tutaj kobietom zabroniono tego, nie wiem, jaka przyczyna, co może, co może być powodem tego, no potraktowanie jak drugorzędny człowiek, no. drugorzędna kategoria ludzi, no. poniżenie. Ja rozumiem twoje intencje, aczkolwiek zawsze World Grand Prix wyglądało inaczej nieco niż Liga Światowa, więc to Tak, ale tu chodzi o awans, to nie chodzi, to chodzi o typ rozgrywek czy coś innego. Tu chodzi, że są tam dwie dywizje i tutaj dwie dywizje. I tam awansuje się do szóstki finałowej, tu się awansuje do szóstki no, finałowej. No Challenge Liga plus Liga, tu się spada, tam się nie spada. Tak było przecież długo. Tam był challenge'u w panów, u pani nie było challenge'u. I zawsze te panie ale, są traktowane no, 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 gorzej. Tak, ale też ktoś musi z tego powodu wystąpić w obronie tych kobiet. Jakim prawem? Jakim prawem są traktowane inaczej? No nie będziemy może tego teraz rozstrzygać tutaj, w tym miejscu, no. to, to nie pora. Odsyłam do mojego artykułu dzisiejszego przeglądu sportowego. A ja jeszcze przytoczę inną lekturę, czyli właśnie tę tabelę, o której zaczęłam mówić. W gronie 12 zespołów na czwartym miejscu Włoszki 6 punktów, na szóstym miejscu Japonki też 6 punktów, a więc to jest starcie bezpośrednich kandydatów do wyjazdu na ten turniej Final Six. Dlatego mecz bardzo ważny i punkty też bardzo ważne. Na razie widzimy, że nawet jeszcze nie jest rozstrzygnięte, czy Włoszki jakikolwiek punkt z tego meczu wywiozą. Na razie prowadzą 19 do 18. O przerwę poprosił Masayoshi Manabe. A w tym gronie sześciu najlepszych jak na razie. Hinki na pierwszym miejscu. Cztery mecze, cztery wygrane Brazylijki. Trzy mecze bez porażki. Dziewięć punktów. Stany Zjednoczone. No to wiemy już jako gospodarz i tak będą w tym turnieju, ale też na razie trzy mecze bez porażki. Włoszki, jeden mecz przegrany właśnie z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Wygrał poza tym z Belgią i Turcją. Rosja, także sześć punktów, dwa mecze wygrane, jedna porażka. I właśnie Japonia jako szósty zespół, dwa no Ale trzeba tu uwzględnić, że to jeszcze jeden turniej będzie tutaj w tej dywizji pierwszej. 
Tak jest. Także to jeszcze, jeszcze można 9 punktów wygrać. Dużo się jeszcze może zmienić, aczkolwiek... Tutaj, już... tutaj jeszcze można wygrać po dzisiejszym dniu jeszcze 6 punktów. Więc bo tutaj się się musi, bardzo dużo się może już pozmienić. W zależności od tego, kto z kim będzie grał, bo tutaj jedno, co też mi się nie podoba w, w Grand Prix, to jest to, że decydują, decydują... Tak, komponowania grup jest komponowanie tajemniczy. Gruby, tak. Jacyś panowie tam z urzędu, zamiast y, rozprowadzić to tak, że suma samarą każdy z tak, każdym gra. Tak, w świata. Hmm. Serwis w siatkę, 20 do 19 dla Japonii, no to jest bardzo ważna końcówka tego meczu, tego seta przede wszystkim, bo czy meczu to się za chwilę okaże. Trafisz dwóch turniej, dwa razy na Amerykanki na mieszczenie świata. Albo na Brazylijki. Albo na Brazylijki i raptem jesteś załatwiony, nie ma szans wejścia do finału. To jest niesolidne i nie ma nic innego w play w sporcie. No i ta złość, o której mówiliśmy, wypisana na twarzy Włoszek, one tutaj jeszcze walczą o swoje być albo nie być w tym meczu, prowadzą 21 do 19. No i pachnie nam tym, o czym mówiliśmy na początku, czyli tej break. Z przyjemnością go będziemy z Państwem oglądać. Taka, takie granie ogląda zawsze z dużą przyjemnością. Można się dużo nauczyć, można dużo zobaczyć fajnych rzeczy. To jest naprawdę fajna siatkówka. Zwłaszcza jeszcze się pokazują ciekawe nowe postacie, a tak mieliśmy w tym meczu, też także po stronie Włoszek, bo e, mówimy cały czas o Feli Malinow, która jest schodzącą postacią w reprezentacji Włoch, e, czy Alessia Genari, czy e, można powiedzieć nabierająca krzepy Kristina Kirikela. Tak młody, młody mis wszystkie wkraczają na parkiet. 21-19. Włoszki zagrywają. Jest przyjęcie za niska trochę. Ta piłka złożyła się tak, jak scyzoryk była, Mijasz. Była za niska, była za niska. Przepraszam, ja Maguci. Ale właśnie umiejętność grania z przedramienia z, y, likwiduje to, to, ten problem. Gdybyś tutaj nie umiała zaatakować z przedramienia, z nadgarstka, to byłyby duże kłopoty. Tułowia pociągnąć tą piłkę nie, było, nie była w stanie. Kiwka jest jeszcze obrona, zorientowała się. Mija Shita właśnie wyasekurowała tę piłkę. No nie ma komu już tam dobiec i przebić no na drugą zupełne, stronę. Zupełnie porozumienia o zaśnięciu zupełnie, bo ta piłka jeszcze była na bardzo sztywno, łatwa do, do przebicia. No. Gdyby ktokolwiek tam jeszcze był przygotowany, to myślę, że można było się zerwać w ostatniej chwili nawet i spróbować jeszcze jakoś przebić tę piłkę, ale stały obserwowały, co się Sławki dzieje. Z ławki rezerwowy stały jeszcze zdążył tę piłkę przebić. Po 21 ważna piłka w powietrzu, Ła. bronią Japonki. Będzie chociażby piłka oddana za darmo, ale jakie tam za darmo jeszcze można splasować. Arigetti kiwa idealnie. Zaskoczone Japonki. No to jest doświadczenie, to jest doświadczenie. W tym momencie wszystkie oczekiwały tam silnego ataku. Ona troszkę się spóźniła, ratowała się właśnie tą piłką. Ale ta kiwka była jako decyzja najskuteczniejsza w tym wszystkim. Bo one czekały na silne atak. Można powiedzieć, na szczęście dla siebie tak, się spóźniła. Tak, tak. 22-21. Wszystko się może jeszcze tutaj zdarzyć. Trudny serwis. No i nie ma ataku, nie ma pierwszej akcji, ale i Włoszki pogubione, no naprawdę dużo zamieszania. Lewe skrzydło, nieskończony atak Kogi. I jest świetna kontra Luci i Bosetti, znowu to ona ratuje ktoś tu, skórę. Ktoś tu pęknie właśnie mentalnie. Kto pierwszy pęknie mentalnie w tej końcówce, ten musi to przegrać. I wygląda na to, że tymi przegranymi będą Japonki. 23, 21 prowadzą Włoszki, ciężko już dyszą. One tutaj z mniejszą ilością zmian. Przyjęcie na trzeci metr, lewe skrzydło, trudny, trudne zadanie przed Kogą. Teraz do tyłu, jeszcze się wybroniły Japonki, powtórzą akcję, znowu do tyłu, znowu zatrzymana. Yamaguchi, teraz zablokowana Kogo na lewym skrzydle. Setowa piłka dla Włoszek. Ja bym to skontrolował, bo sobie że ten blok był bardzo ciasny, no. 
może by coś wyszło. Jeżeli ma challenge, to powinien to wykorzystać, bo to jako czas. Nie wiem, może już nie ma challenge, ale wydaje mi się, że ma. Szanowni Państwo, piłka setowa dla Włoszek. Znowu przyjęcie nie najbardziej dokładne, ale wystarczająco dokładne, żeby rozegrać jeszcze no, pierwsze chwili, tempo. W tej chwili pierwszą akcję mają Włoszki i raczej dużo większe szanse na skończenie tego seta. Yamaguchi. 24-22, drugi set bol dla Włoszek. Kirikela! Zatrzymana! Jeszcze gramy. 23-24. Wiele piłek skończyła ale włoska zobacz, środkowa. Ale zobacz, jak były pewne, że zagrają właśnie środkiem. Poszły od razu akcją w dwie do, do środkowej. Jakby wiedziały. Koniec. Ważny serwis. Oj, oj. No to Dograne był balonik, dobrze. To był A jednak nie Diów, ale zatrzymana Bosetti. No niesamowite wydarzenia. A ja bym Diów wystawił drugą linię. No przecież się założyliśmy, no nawet tak, byliśmy no. pewni, że to ale ona zobacz, skończy. Ale zobacz, jak wspaniale zapracowała prawym nadgazem, widzisz? To są, to są takie drobiazgi, które, na którym trzeba bardzo dużo pracować. Ale to właśnie ustawienie prawej dłoni do boiska daje ten kąt odbicia i szansę wygrania. No i zobacz, że... Nie ma chyba challenge'u, nie może sprawdzić, a są wszyscy pewni w japońskim że obozie, że nie bloku. było bloku. Tak. Zobaczymy. Był, no. był blok, był blok. Ale był to blok. chyba nawet blokująca sama nie wewnętrzna, poczuła tego. E, wewnętrzna dłoń e, zewnętrznej blokującej do tyłu. Zobaczmy jeszcze raz. No nie, zobaczymy. Dobrze przyjęty serwis. Ja. Jeszcze bronią Dobra Włoszki, broni De Gennaro. Dobra bez bloku, bez bloku, ale pogubione Japonki odpuściły blok. To było świetne rozwiązanie, ale w obronie z kolei nieprzygotowane kompletnie. No i jakoś wymęczyły to zwycięstwo Włoszki. 26 do 24. Proszę zobaczyć na wyniki poprzednich trzech setów. Każdy wygrany na przewagi minimalną różnicą dwóch punktów. No więc czego oczekiwać po tej breaku? Wracamy za chwilę na... No, ten już deser tego obiadu, można powiedzieć, bo pora też już trochę obiadowa. Za chwilę jesteśmy. Kontra czwarty zespół, ostatni mistrzostw świata we Włoszech. Zresztą Lucia Bossetti rozpoczyna piątą partię. Nieskończony atak Miaby. A za to wykorzystane kontra Alessi Genari. Siłowe, siłowe rozwiązanie, ale skuteczne. na odpowiedniej wysokości skuteczne. Jeszcze raz po set. Powstrzymana ta pierwsza akcja japońska. O jakimś cudem wpada piłka. Przecież wydawało się, że to lekki plas. Nic więcej, tylko nadstawić ale, ręce. No, ale dość docelowy, wiesz, tak między pierwszą a szóstą strefę. A między strefami, jak atakujesz, to nie jest łatwe do obrony, bo z zasady zawodniczki nie są czy tam obrony, czy tak. Patrzą na siebie, piłka wpada między. Po jeden. Shimamura. Ach, nie przejdzie chciała, serwis. Chciała skrócić, chciała skrócić. Głupie by nie było, bo by środek ataku wyłączyła z ataku. No, no nie wyszło. Dwa do jednego, Kirikela. Dobre przyjęcie przez Libero. Wrzutka nieskończona. Może teraz z lewego skrzydła się uda. Tylko kiwka, tak między kiwką a plasem praktycznie. Nie dostaje takie niedobre piłki. I sobie jakoś tam radę daje, ale skończyć z takiej piłki jest trudno, no. Uwija się, uwija, można powiedzieć, Airi Miyabe. No teraz no tu zabrało ze się sobą, pokonać. tak. Yy, troszkę za daleko siatki była, złapała tą piłkę na bloku, ale zabrała ze sobą, bo między ręce wylądowała piłka. Między rękoma, przepraszam. <śmiech> o dwa. 
wyciągnęła się jeszcze Koga. Jak struna, ale zabrakło, żeby podbić tę piłkę daleko tam na dziewiątym metrze po ataku Valentiny Diów. Siła uderzenia już decyduje o tym, że nawet przy dobrym wybloku raptem piłka jest tak wysoko, że obrona nie sięga. No troszkę za wcześnie trzeba czekać troszkę Diów. Może 8 sekund czasu, to 5 możesz wykorzystać na oddychanie i skoncentrowanie się. 3 do 3. Airimi Abe. Problemy Włoszek z przyjęciem. Ale uderzy Alessia Giara. Genari, przepraszam. Jeszcze raz. Ta siatkarka, ale tylko plasy z no, no, tego... Nie dokładnie grają, nie dokładnie rozgrywają w tej chwili. Jeszcze do tyłcie bloku. No, panie, to jest tajbrek, proszę uważać. 4 do 3. Dwa, trzy punkty przewagi już mogą zadecydować o wyniku meczu. Airimi Abe jeszcze raz. Mocny, agresywny plas. Jest blok. Genari zatrzymana. Uderzyła teraz z drugiej piłki bardzo Malinow. Rozsądny, bardzo rozsądny, bardzo dobra decyzja. Podoba mi się, naprawdę podoba mi się ta dziewczyna. Jest frych. Taka jest cwaniara boiskowa. To nie jest takie grzeczne dziecko. A na rozgrywającego potrzebujesz takiej wiesz. Charakterny. Za kapiory. Ależ zmieściła teraz tę piłkę Sarina Koga. 5 do 4. 23 punkt tej siatkarki. Naprawdę bardzo cichutko tutaj na paluszkach jakby jest. Wyrasta nam na taką liderkę tego zespołu. Skromność po płacu. Posetti przyjęła. Wysoka piłka do Diuf, ale wciąż za niska jak dla tej siatkarki. Nie, wrzucona za blisko siatki. No tak, bo ona jest w drugiej tak. linii. Tak. Chciały teraz sprytnie znowu schować ręce, ale wszystko dobrze, tylko że obrona nie jest gotowa. Zagrania tutaj spóźniona w obronie zawodniczka ustawiona po prostej. Ale mecz od drugiego seta cały czas jest łeb, łeb. Cały czas jest walka do ostatniej piłki i to jest, to jest piękne właśnie w siatkówce. Nie ma przeproś. O pięć. Także wynik jak na razie łeb, łeb. Blok punktowy. Dziewiętnasty dla Włoszek. No za chwilę seta wygrają przez bloki. Znaczy tej brekaż przez blok wygrały. Tak, nie wiesz? wiadomo, czy tego, którego grają aktualnie. Arigetti, 6 do 5. A teraz Koga spokojnie mogła skończyć swój atak. No zostawił, zostawił, do... zostawił jej troszkę prostej walnej jeszcze, wykorzystała to do maksymum. Nie, biorą poszła. Kirikera spóźniona. Z tamtego ujęcia kamery wyglądała jak, jakby szukała po prostej. Jednak patrzenie z tyłu na wojsko jest w analizie najlepsze. Oczywiście. I znowu uderzy? Nie. Jednak rozegra. Trafiła w boisko? Tak jest. Po prostej. Chciałem ci powiedzieć, że Lucia też, też mało rozgrywających będzie to umiało, wiesz, zasugerować atak, a jednak wystawić piłkę. 19 lat, No i Boże zdrowie. Podoba mi się. Trafiło się, bonicie. Zawsze mam mało rozgrywającą, tu na wysoko i cwaniale. To może dużo głos temu zespołu dać. Taka dziewczyna bez wojskiej mentalności, wiesz? Nie bojąca się niczego, odważna. Właśnie zawsze panowie mieli taką tak. bardziej hybrydę międzynarodową. No, ja, miałem w Turcji, ja miałem w Turcji rozgrywającą, pierwszą rozgrywającą reprezentację, też w klubie grała w takim walku, Bahar. No, która pracuje w związku nawet e, tureckim, e, która też właśnie przenieśli się z Bułgarii do, do Turcji. Też ojciec trener, mama siatkarka, idealnie to samo i ona była wspaniała rozgrywająca. 
Zresztą korespondujemy ze sobą do, do dnia dzisiejszego. Nawet może przyjadą na 7 października. Taką mieszankę chcemy zrobić srebrnych medalistek i brązowych medalistek i dwóch krajów, w których prowadziłem reprezent... e, długo pracowałem, to jest właśnie Turcja i Niemcy. On miał wtedy brązowy, turcyjski miał srebrny, a my złoty, także byłaby fajne spotkanie. W Łodzi to będzie. W Łodzi 7 października. Wybieramy się do Łodzi, wszyscy 7 października, proszę Państwa. O 20. Na żywo w Polsacie Sport. O proszę, nawet to pokażemy. Tak, pan, pan Marian Pita był tak wspaniały, że przyjął to do programu. No to jak się Państwo nie wybierają, to przed telewizory chociaż koniecznie. No i środa to nie wszyscy z Polski, choć wszyscy byli zakochani w złotkach. Nie wszyscy będą mieli okazję i szansę dojechania. Ale nie mogliśmy innego terminu znaleźć, bo w piątek już się zaczynają męskie mistrzostwa Europy. Jest mecz otwarcia, a czwartego w niedzielę kończyszyńskie. Także trzeba było wypośrodkować i porozmawiać właśnie z panem Marianem Kmitą dyrektorem sportowym Polsatu. Doszliśmy do wniosku, że właśnie Sirola już na 20 jest najlepszym czasem na rozumienie tego meczu. No więc liczę, że Państwo już wpisali w kalendarz, chociaż do października jeszcze troszkę czasu. No to będzie dużo atrakcji jeszcze, no bo tego nie tylko mówić go sam mecz, ale tego nie zdradzę. No dobrze. Sport5 jest głównym organizatorem tego. Pozdrawiamy Pana Barczyńskiego. Patrzyńskiego Andrzejka, który to organizuje z panią Martą Alf. No i sądzimy, że będzie dużo właśnie takich fajnych atrakcji poza boiskowych, poza siatkarskich. No to teraz już wracamy do siatkówki. Jeden to... punkt przewagi dla Japonek. To będzie do końca taka walka, którą uwielbiam. Jak się, no mecz kończy, jak, się mecz, jak się mecz kończy dwoma punktami, to jest dla mnie największa uciecha. Bo czy przegrałeś, czy wygrałeś, wiesz, zasłużyłeś na oklaski. Zobaczymy, kto zasłuży też na dwa punkty. Lewe skrzydło jest Dobre, tak. Alessia Genari. Tak, to się podoba. Po... W tych trudnych chwilach starszymi zawodniczkami, bardziej rutynowanymi, to wychodzi, że one przetrzymują to łatwiej niż te młode. Tylko rozgrywającą zostawia, bo ma do niej pełne zaufanie, że jest mentalnie już na tyle mocne, że nie potrzebuje jej zmieniać. Jeszcze powalczyła Rigetti, brawo, ła, ależ ła. punkt! Nie bywałem, szukała, wydawało się. Szukała koleżanka siódmej zawodniczki na boisku, gdzie było trudne do znalezienia. No, wydawało się, że już Włoszki tak te przegrały, a Arigetti jeszcze rzutem na taśmę wywalczyła piłkę, no, ale to przebiła. A Japonki tylko odprowadziły ją wzrokiem. Przerwa dla trenera reprezentacji Japonii. Masajoshi Manabe reaguje po tej właśnie niefortunnej na sytuacji było 9 do 8, a teraz no, tutaj przegrywają 9 do 10. Końcóweczka będzie ciekawa. Gramy do 15, także w tej chwili każdy błąd, każda strata punktu może być decydująca. Chodzi o kiedyś grałem 22 20, punktów. Półfinale. No w tym meczu to ja myślę, że to jest bardzo możliwe. No, tak, rzeczywiście masz rację. Katerina Bosetti. Idealne przyjęcie. Lewe skrzydło. No teraz Diów zeszła trochę do środka. Obawiając się ataku właśnie w pierwsze tempo po tak doskonałym dograniu. Przesunęła się i potem nie zdążyła już. Tak. Ze swoim bloku jeszcze Arigetti zatrzymała. Zasada jest taka, że najpierw swojego, a później możesz pomóc. A ona chciała najpierw pomóc, a później się swojego zablokować nie wyszło. Sorry, Kimura wchodzi na zagrywkę. 10 do 10. Kolo Kimura w posetni 
To są niedobre momenty na przecież zagrywki. W końcówce w tej bregu. No, no ryzykowała tam długa za minimalny aut. 11 do 10. A po drugiej stronie Valentina Diów. Też psuje. Odwięczyła się. Koleżeńską. No to jest prawdziwa wojna nerwów. To wszystko, jak mówiliśmy, roz, rozegra się w głowach. Koleżeńskie podejście do sprawy. Ja nie chcę, żebyś ty mnie nic podarowała, oddaję z powrotem. Wywalczmy to w sportowy sposób. Bosetti. Z wysokiej piłki Genari nie skończyła. Jeszcze jedna no szansa wykorzystana. No tutaj, tutaj właśnie widać doświadczenie jest. Ręka nie zadrygała ani przy pierwszym, ani przy drugim ataku. Nie wstrzymała jej. Dwanaście do jedenastu. Lewe skrzydło zatrzymana Koga. Trzynaście no do jedenastu. No to już są aż dwa punkty przewagi. Zamiast trzy jeden wygrać, to teraz będzie czas trzy dwa przegrać. Ale z Jarunkami jeszcze nigdy nic nie wiadomo. Może być 14, 11 i nie jestem pewny zwycięstwa. Na tym polega urok właśnie siatkówki. Tutaj nie mamy czasu, który nas ogranicza. A szczególnie żeńskiej, żeńskiej w, której, w której więcej jednak piłek można wybronić, bo nie ma aż tak silnych ataków jak męskiej. Że tutaj z takiej sytuacji można się jeszcze właśnie dobrą grą wyratować. Męski przyjdzie jedna akcja i zakończą zabawę ciosem jakimś tam nie do wybronienia. Trzynaście do jedenastu. Jest dobre przyjęcie Japonek. Lewe skrzydło Koga znów zablokowana. No tutaj wiesz, z góry wiadomo było, że ona dostanie tą piłkę i... Poszły od razu zdecydowanie blokiem na prawą stronę swoją. I taki... A więc mamy piłki meczowe. Jest dobre przyjęcie. Jeszcze raz Koga. Teraz już na pojedynczym bloku no, nie teraz, mogła się Teraz już ten powiedzieć. blok był rozegrany prawidłowo. Diów nie wiedziała co tam robić w tej obronie, bo na się okazało, że została prawie na czystej siatce, bo bloku z boku uderzenia piłki. No i będziemy mieli jeszcze przerwę. Tylko to nigeryjskie korzenie ma. A, <laughs> Pani Ayri Mijawe. Dotarła w międzyczasie. <laughs> Nigeryjczyk tata i mama Japonka. No ale dobrze, to już taka ciekawostka na sam koniec. Czy rzeczywiście koniec? Tak jest! Zakończona ta wojna siatkarska i ta wojna nerwów. Wygrywają Włoszki. 15 do 12 w tej breku. No proszę spojrzeć, naprawdę imponujący wynik. 2 godziny 40 trwało to spotkanie. E, od chwili, kiedy siatkarki pojawiły się, by wysłuchać hymnów narodowych. A więc 